o yüz kadından o değersizliği, mutsuzluğu Seçim. bulur. Erkekler gurur duyulmaktan, kadınlar sevilmekten hoşlanır. Ya yüz kere söyledim bak yine attın çorabı oraya. Bitti o adam bundan sonra senin çocuğun varsa belli bir süre sonra seni aldatır. E, i̇ki ay bununla oynaşacak, üç ay bununla takılacak. Bitti. Evdeki kadın anne gibi. Ama pavyondaki kadınlar bak, onun hayatında bir nesnesin, canlı değilsin. O zaman bu bir hastalık da diyebiliriz yani. Uzun süredir psikolojik hastalığa rahatsızlığa gidiyor tabii. Herkes böyle astrolog oldu, herkes psikolog oldu, herkes <gülüyor> bilmem ne uzmanı oldu. Doğru. İlişki başladığında tık tık tık tık tık birbirleri analiz ediyorlar. Onun istediği sana gerçekleri söyleyecek insanların yanında olmaması. Bir bakarsın ki sen adamın hayatını yaşıyorsun. Nasıl bir manipülasyon? Çok büyük bir manipülasyon. Ayrı ayrı tatil yapabilirler mi? Tabii ki. Haftada bir gün birbirlerini görmemesi gerekiyor. Ama Ukrayna'ya da gitmesin değil mi yani? Senin derdin toprak değil oraya kimle gittiğidir. Hmm. Kız aç Instagram'ı DM'e baktım mı dolu yani. Ay benim DM'im hiç dolu değil ya. ya. Doludur. Ya sen bakmıyorsun. <gülüyor> ne anne benim neyi mi eksik acaba? <gülüyor>
Bu lav bambilik e, manipülasyonlarına hızlı takılırlar. Burada da ihtiyaç şudur. Kadının değersizliği o kadar derin ki benim o kadını o derinlikten çıkarabilmem için derinliği kadar yükseğe çıkmam lazım yüzeyde. Hmm. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> o dediğin ya onu şaşırtmak. <gülüyor> hediyelere, onu, hediyelere boğmak. boğmak. O çünkü normalde onu hak etmediğini düşünüyor kadın. Hı hı. Birden verdiğinde o şoka giriyor. Şoka girdiğinde de artık bilinç çalışmamaya başlıyor. Doğru düşünemiyor. Hı. Bu ne yapıyor? Bu kadar doğru mu? Bu kadar niye üstüme geliyor? Bir insan bu kadar şey hediye aldı mı? Bunlarla uğraşmıyor. Hak ettiğini düşünmeye başlıyor. Ama onun oradaki ihtiyacı şu. Sevilmek. Erkek de görüyor onun yalnızlığını. Oradan manipülasyonu yapıyor. E, Lav bambik de şey çok yüksektir. İlişkinin ilk başında böyle manipüle edebilmek için aşırı sevgi cümlelerini abartarak kullanır. Her şeyine bakar şey bu. Ayakkabısından saçına kadar her şeyi seslendirir. Yani ne kadar İntifak olmuşsun falan. şöyle olmuş böyle olmuş bilmem ne filan. E şimdi hiç görülmemiş bir kadın var orada. Bu kadar görüldükçe kadın iyi geliyor bu kadına sonuçta. Hediyelere boğar ama hediyeleri de taktiksel yapar. İlk iki üç günde böyle kadının neyi sevip neyi sevmediğini öğrenir. Bir de. Tabi ya bu taktikseldir her şey. Yani burcunu, memleketini, zardını, zurdunu ona yönelik hediyeler alır genelde. Şok oradan yaratır. Kesinlikle Ve, gerçek değil ama değil mi o değil, duygusu? Tabii canım. Yani normalde de şey bu şöyle bak yani çok konuştuğumuz bir şey olduğu için seninle. Hı-hı. Bir insan sana dostça da arkadaş ya da sevgiyle aşırı yüksek geliyorsa ulan ben bu kadar hak etmiyorum ki bu ne böyle bana yani durup dururken. Ha, değil mi? Niye seviyorsun ki Öyle, beni bu kadar? Değil. Abartı niye yapıyorsun bunu? Yani bir Doğru. mahkeme edersin en azından. Doğru. Ama zayıf pis, e, karakterli yani karakter değil mi? Zayıf psikolojideki kadınlar bunu atlarlar hemen. Hmm. Değerli hissetmek istiyor kadın çünkü kendini. Ama bu maksimum bir ay sürüyor. Öyle mi? Tabii. En fazla. 3 hafta, 2-3 hafta yoğun gider. Çünkü orada gerçekten girersin kanına. Hı hı. Kafasını karıştırırsın. Sonra tak diye kendini çeker. Bir daha yapmaz <gülüyor> onları. O da ghosting. Ghosting. Değil mi? Ghostlighting miydi? Ghostlighting. Ghosting. Ghost... Ghostlighting. Ha, bakayım. Ee, evet. Ghostlighting. Ha, gaslighting başka bir şey miydi? Gaslighting başka? Gaslighting de var. Ee, Manipülasyon. Ha, evet bu şimdi ghost... ghosting. Evet ghostlama ghostlayan insan. Evet ghostlama deniyor. Ghostlama evet, deniyor. Ne Aynen. kadar acayip. Tabii yani şey. hayalete dönüyor. Aynen. Bunu bir yapıyor yapıyor yapıyor sonra. Peki bunu yapanla ghostlayan aynı kişi mi olur genelde? Aynı, tabii ki. Ha, böyle devam eder. Bunun tabii, aşaması tabii, tabii, budur. Tabii tabii. Ya zaten biri size yüksek geliyorsa bir iki kaybolacak üç hafta sonra. Evet hayatında. diyor ki onun da açıklamasında. Eee... İşte böyle dediğin gibi birdenbire kayboluyor. Evet. Ee, bunun sebebi de genelde zor da olsa bir ayrılık konuşması e, yapıldığında her iki tarafında ilişkiyi bitirmesi ve kendi içinde bir kapanış yapması e, kolay olmuyor. E, mesela diyor ki ghosting uygulayan kişi genelde bir daha geri gelmez diyor. Evet kaybolur bir anda. Kaybolur. Aynen öyle. Niye yapıyor bunu? Yani şöyle yapıyor. Normalde hani bunu erkek yapıyor. Kadınlar genelde, çok olmuyor. Genelde evet. erkek. Bu erkeklerin analarıyla ilişkileri problemli genelde. Hı-hı. Anneyle de sağlıklı bağ kuramamış. Anne de bir var bir yok. Anne de hayalet olmuş. Hı-hı. Şöyle anne düşün bak. Anne geliyor. Oy ölürüm sonra bulmuyorum ne falan yapıyor. Ama ikinci gün tutarsız anne. Aynı şey görünce Hı-hı. Def, tamam uf, otur falan. İki şeyi de yüksek veriyor tutarsız anne. Anladım. Anne bir var çocuğun yanında bir hayalet bir yok. Şimdi travmatik anneler böyle. İşte alıyor bunu çocuğun beyni. E bunu birine vermek zorundasın. Bunu gideceksin, anneden babadan aldığını birine vermek zorundasın. Senin gittiğin zaten 100 tane kadın koysunlar bu adamın önüne. O 100 kadından o değersizi, mutsuzu Seçim. bulur. <gülüyor> Gider onu yakalar, onun hayatına kurulur 3 hafta, 4 hafta. Tabii. Sonra bir kaybolur. Ama şöyle bir şey var yani %100, psikolojide de %100 gerçeklik yok biliyorsun. Hani geri dönme ihtimali de var ama genelde çoğunlukla %70-75'lerde dönmüyorlar. Hmm. Neden diyeceksin? Hmm. Onun çünkü sürekli bir kadın bulması lazım. Her seferinde yeniden yapacak. Evet demiş. öyle. Ama diyeceksin ki niye bunu yapıyor? Temelde evet bir narsizm var. <gülüyor> evet. İşte kadına yüksek verdin o duygu kadın da 3 hafta boyunca sana yüksek duygu veriyor. Ay aşklanım ölürüm. Ay ya çok seviyorum. Ya bak şaşırtıyorsun. Ay bilmem ne. Erkeğe de hayranlık veriyor bu sefer. Hmm. Şunu unutmayın. Erkekler gurur duyulmaktan, kadınlar sevilmekten hoşlanır. Erkekler gurur, gurur duyulmaktan, duyulmaktan kadınlar, kadınlar sevilmekten hoşlanır. Anladım. Şimdi adam getiriyor hediyeyi. Hediye veriyor. Güzel söz. Kadın ona gurur duyuca cümleler kuracak. Ya çok seviyorum. Ya gurur duyuyorum seninle. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Yalancı gururlar bunlar. Hmm. Kadının da ihtiyacı sevilme. Hediyeyle, işte tavırla, davranışla, sözle. Erkek gurur ihtiyacını karşılıyor. Kadın sevilme ihtiyacını. O yüzden şu dönem eskilere atıfta bulundun ya. Şu eskiden gerçek ilişki vardı. Şimdi ihtiyaçlı ilişki var. 
İhtiyaçlı. İhtiyacımdan dolayı ilişki kuruyorum seninle. Örnek vereyim. Yalnızlığımı gidermek için şebnemleyim. Attım mesela. Maddi ihtiyaçlarımı gidermek için şebnemleyim. Ali'yleyim, Ahmet'leyim. Değersizliğim çok yüksek. Burada bir ihtiyacım var. Birinin bana değerli olduğumu hissettirmesi lazım. Ya da cinsel duygularımdan dolayı şebnemleyim. Aşkımlayım, Ali'yleyim, hmm, Mehmet'leyim. Hmm. Yani ihtiyaçlardan dolayı ilişki kurulduğu için şebo o ihtiyaç duygun azaldığında ilişki bitiyor. Hmm. Üç hafta geldi girdi hayatına. Üç hafta sonra ihtiyacın karşılandı bitti. Eskiden bağ kuruyorlardı. Şimdi ihtiyaçları gideriyorlar ama bu ihtiyacı Ali ile de giderir, Ayşe ile de. Bu ay seninle giderir, üç ay sonra başkasıyla giderir. Şuna dönüyor yani. Uzun süreli sağlıklı ilişki yaşamıyor insanlar artık. Bu insanlar derin yalnızlık yaşıyor. İki ay biriyle takılıyor, Hı-hı. bırakıyor. Üç ay biriyle takılıyor. O yüzden herkesin böyle bir telefon listi var. Whatsapp'tan biriyle yazışır. Evet. Tinder'da, Tinder'da başkalarıyla gezinir. İşte Instagram'da ba- aa falan. sürekli başka başka insanlar. E, i̇ki ay bununla oynaşacak, üç ay bununla takılacak. Bitti. Gerçek menü gibi ilişkiler. yani her çeşitli Bravo. lokantalarda menüye bakarak Aynen seçiyor öyle. öyle mi? Daha çok da şeye bakıyor. Dış görüntü. Ha. Yani derinlik yok bu sefer. Kadında aradığı özellikler ya da erkekte aradığı özellikler dış görüntü olmaya başlıyor. E birinin, birinin dışına çok yatırım yaparsan içini kaybedersin zaten yani. O zaman bu bir hastalık da diyebiliriz yani. Uzun sürede bravo uzun sürede Değil psikolojik mi? hastalığa rahatsızlığa gidiyor tabii. Değil mi? Bir yani. insan yıllarca sağlıklı bağ kurmuyor kandırıyor kendini öyle düşün. Yani bu şeyleri yaparken o kadına e, bu bombing mevzusunu hı hı. kendisi de inanıyor mu acaba yoksa hayır taktik mi yapıyor bunu yani genelde yüzdeyiz, taktik olarak. Taktik olarak yapıyor ama yüzde yüz böyle hani bunu planlayarak o, o kadar alışmış, alışmış ki buna. Aynen yani hani Başka bir şey çocukluktan beri gelmiş alışmış ona o kadar alışmış ki o kadın orada ona hakaret etse kırıldığını gösterse kızsa üzüldü empati kuramıyorlar yalnız. Psikopatlar da böyledir. Mesela birinin canını yakar, deşer. Karşı ağlar mesela hüngür hüngür. Empati kurmaz, onun mimiklerini okuyamaz mesela. Ay. Bunlar da öyle. Yani karşındaki üzülüyor mu? Değil mi? Bir yeri acıdı mı? Ne bileyim atıyorum kendi ders hissediyor mu? Utandı mı? Bunun empatisi yoktur onlarda. Hmm. O yüzden dersi olan kırdın o kadını ya göremiyor musun? Görmez. Görmez. Wow. Çünkü dönüp oraya bakarsa öyle bir acıyla karşılaşacak ki. Yani onun altında kalamaz ya yani o suçluluğun altında. O yüzden hmm. kaçıyor gidiyor ghosting işte. Gidiyor başkasının yer oluyor. Gidiyor başkasının yer oluyor. Sürekli böyle devam ediyor hayatım. Çok acayip. Ee, peki kadın bunu e, güvensizliği de varsa kadının ve şeye devam etmezse yani buna güvenmediğini e, belli ederse bu daha bununla uğraşabiliyor değil mi? Yani bir aydan fazla da uğraşabiliyor tabii, mu? Tabii tabii. Yani i̇stediğini, ona, alana kadar. istediğini alana kadar devam ediyor. Çünkü Aynen. hep şunu duyuyorum ben bazı insanlardan. Ya o kadar da zorladı beni. Hmm. Ben tabii. işte o zaman niye yaptı? Yani bıraksaydı ya beni. Ben zaten gidiyordum. Ben giderken tuttu. Ee, sonra kendisi beni bıraktı kendisi falan. Bıraktı. Yani, aynen, aynen. Çok uğraşıyor acayip. bakar mısın? Evet uğraşıyor gibi. yani. Çok ilginç i̇ncine ondan sonra da. Ince. Sonra da kadın şunu düşünmeye başlıyordur. Ben ne yaptım acaba? Çünkü öyle bir manipülasyona uğramış ki. Tabii. Benim yüzümden oldu. Ben ona karşılığını veremedim. Ben güvensiz davrandım. Ay korkunç Suçluluğa bir şey. Suçluluğa batırıyor Ay rezalet. Ya sürekli bu kafayla yaşadır mı şey bu? Ay çok Sağ, fena. Aşk dediğin şey, sevgi dediğin şey bir dinginliğinin de olması lazım. Çok değil fena, mi? çok fena. Güven tabii. olacak, dinginlik. Tabii ki inişler çıkışlar olacak ama bu çukurların içine düşünmez aşkta yani. Tabii canım. Şu an ortalık zaten bunlarla dolu. Yani zaten böyle herkes bir analizatör olduğu için. Herkes böyle astrolog oldu, herkes psikolog oldu, herkes bilmem ne uzmanı oldu. <gülüyor> Doğru. İlişki başladığında tık tık tık tık tık birbirleri analiz ediyorlar hızlı evet, bir şekilde. Evet, evet, evet. Bu bozuklar da iyi analiz eder zaten. İyi analiz edip onun damarı nedir, hassasiyeti nedir oradan gelir. O yüzden şu, belki şuna dikkat edin, insanlar şuna dikkat etsin. Biri çok yüksek geliyorsa tehlike vardır. Heh. Ama bu iş hayatı için de geçerli, aşk hayatı için de geçerli. Hak ettiğinizden fazla size bir bedel ödemek istiyorlarsa, bir bedel biçiyorlarsa, mesela benim hakkım 50 bin TL diyelim. Geldim bana dedin ki sana 150 bin lira vereceğim bu iş için. O aradaki 100 bin lirayı benden öyle bir çıkartırsın ki kat kat alıp gidersin. Eyvallah. O yüzden baştan insanların gözlüğüne boyamak kolay. Doğru. O yüzden bir bak bakayım bu kadar hak ediyor muyum ben? Ha bak benim değerliliğim ayrı. Ben bu kadar bombardımana... Burada bir tuhaflık var, bir sorgulaman lazım. Zaten aklı başında bir kadın, yani Aynen. özgüveni olan bir kadın. Aynen Mesela öyle. ben ne hissederim diye düşünüyorum böyle bir şey karşısında, böyle bir bombardıma. Ben korkarım. İşte bak. Yani 
Tedirgin Asıl hayal etmen olurum ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ülkeyi değiştiririm bu kadar üstüme <gülüyor> düşülmesinden. Yani e, tabii saçma olan. çünkü. Normal ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde falan da saçma yani. Normal Abart, değil. Abartılı her yerinde bir şey vardır biz. Evet Tuhaf işte şimdi vardır. bu gaslighting. Ee, birini bilinçli bir şekilde sürekli manipüle ederek onun e, gerçekliğinin yerine kendi gerçekliğini koymak. Aynen öyle. İlişki sırasında yani uzun ilişkilerde bunu yapanlar da var. Evliliklerde özellikle çok fazla var. Evet bu nasıl anlayacağız? 10 sene bunu? 20 sene süre şu e, zaten burada kurban rolünde bir kadın Heh. olması gerekiyor. Evet. Bir kadının kurban psikolojisinde olması lazım. Yine narsist belirtileri olan bir erkek var. Hı hı. E, Kişi bunu anlayamıyor ne yazık ki çok Değil fazla. E, aynen öyle. Yani suçluluk duygusuna itiyor seni. İletişimimiz çok güçlü ve kuvvetli değilse zaten. Sonra cümle hallarında falan bu kendi düşüncelerini sana empoze etmek için uğraşır. Evet. Ondan sonra mesela emin misin? Sen söylemiştin. Ya bak saçma oluyorsun. Ya saçma Bilmem, oluyorsun. Aynen saçma oluyorsun. E, ben sonunda kaç kere konuştum seninle. E, mesela şey yoktur. E, yönlendirme cümleleri fazladır. Soru sormaz genelde. Örnek vereyim. Pilav yesek mi? Bu yönlendirmedir mesela. Doğru. Ne yesek ne istersin yok mesela anlatabiliyor muyum? Onu hep böyle kendi istediği şeylerle ilgili böyle espri yapar. Tatlı tatlı geçişler yapar ama şey yoktur. Bir bakarsın ki sen adamın hayatını yaşıyorsun. O nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyorsun. Ne istiyorsa onu dinliyorsun, ediyorsun bilmem ne. O da tabii onun istekleri olduğunda böyle bir rahat olur, mutlu olur. Sana alan açar. Sen de, sen onun alanında mutlu olduğunu kendi alanın da yaşadığını zannederek çıkarım yaparsın. Nasıl bir manipülasyon? Çok büyük bir manipülasyon. Bir bakarsın <gülüyor> ki böyle olan ne benim hay- ben hayatımı yaşamıyorum. Benim istediğim renkler yok ortalıkta, sesler yok ortalıkta. Bir başkasının hayatını yaşıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ufacık sesini çıkarsın bu kurban psikolojisine kadın. Hemen bir tepkiyle karşılaşır. Öfkeyle Kıymet mi? bilmiyorsun. Ha. Şımarıksın. Daha ne yapacağım senin için? Bilmem ne. Bir dediğin dediğini tutmuyor. Daha, her akşam geliyorum daha ne olacak? Bıktım artık filan. Bu da şu var. O kadar hızlı ve hızlı konuşurlar. Tut tut tut tut hızlı hızlı konuşurlar. Sen kafa karışıklığı yarattığı için şey yapamazsın. Cevap veremezsin. Bu sefer suçlu hissetmeye başladı. Ben mi yaptım acaba ya? Ayın fenası. Üçüncü adımda da şunu yaparlar. Ee, çevrendeki böyle manipüle edemeyeceği insanları senin hayatından çıkartırlar şey bu. Ama onları kötü göstererek. Arkadaşlarını falan Aynen değil mi? Öyle. Ya da Aynen. anneni. Anneni, akraba, Aileni, akrabalarını. Kardeşini, akraba. Orada da ilk seçtiği kişiler şeydir. Gerçekten aklı başında güçlü karakter, hı hı. manipüle olmayacak kişileri seçer ve gelir böyle yapar. Mesela bana gelir böyle yapar. Ya işte Ali ile oturup görüşüyor ama bilmiyorum ki ya o da biraz... Yalan konuşuyor bence. Bir tuhaflık var onda filan böyle ama küçük küçük. Ben böyle savunduğumda Ali ben bir şey demiyorum canım ne diyeceğim. Allah Allah. Ben, ben, ben seni sevgilim yani hani. Ben baştan uyarayım Sen seni. Bilirsin. Yarın bana gelme bunlar filan. Tabii tabii böyle şeyler. Allah. O akraba dediğin gibi arkadaşlar da manipüle edince uzaklaştır. Sen kaldın mı yalnız? Neden yalnız kalıyorsun? Onun istediği sana gerçekleri söyleyecek insanların yanında olmaması. Olmaması. Bunun amacı ne yani? Seviyor mu aslında? Bağımlılık. Aslında sevgi değil yani. Ya, tabii canım bunda hiç sevgi yok bu arada. Sıfır. Hiç sevgi yok. Bu şudur sen sürekli bana hizmet edeceksin. Hmm. E, benim konforum. E, çamaşırımı yıkıyorsun, yemeğimi yapıyorsun ya da sevişiyorsun, saçımı okşuyorsun. Hayatımdasın. Çevreye karşı bir görüntü var, ilişkimiz var. Yaşamamı kolaylaştırıyorsun. İhtiyaçlarımı ka- Her şey o yapan kişinin yani o gaslighting yapan kişinin kendi konforunun gelişmesi için. Sen hmm. bir nesne oluyorsun artık onun için. Onun hayatında hmm. bir nesnesin, canlı değilsin. Ay. Tabii tabii. E, çoğu Türkiye'de inan bana bak Türkiye'de en az yüzde elli evlilikler böyle. Evet ve buna çok akıllı kadınlar ya da erkekler hani Aynen. olursa e, tabii, maruz tabii, kalıyorsa tabii. da e, şey yapıyorlar. Eğer biraz merhamet duyguları ya da nerede bir zayıflığı varsa onu çok güzel kullanabiliyorlar galiba. Ya seni vicdanınla baş başa bırakıyor Aynen. işte falan bir şeyler. Aynen. Yani mutsuz olmaya yemin etmiş gibiler yani. Şu var genelde hayatınızda kritik noktalarda çıkar bu tipler. İşlerle ilgili ne bileyim hani hayatınızla ilgili ve bazen hepimizin zorlandığı anlar olur böyle Hı-hı. kronik geçmez böyle Hı-hı. bir ay Hı-hı. sürer falan. Hı-hı. Bunun altında belki üzüntü, yalnızlık, kırgınlık, kızgınlık. Sizin o çaresizlik dönemlerinizde daha çok hayatınıza girerler. Hmm. Dedin yani ya, güçlü insanlar da bazen takılır. Evet, evet güçlü evet. insanların da bazen güçsüz hissettiği anlar olur. O dönemlerde tık diye girer hayatına. Hmm. Bir anda böyle o ihtiyacın olan duyguyu sana verir ama hmm. bu yine de şeye bağlı. Yani kişinin manipülasyonu, herkes şuna baksın. Bu da kadınlara söylüyorum özellikle. Nasıl manipüle edildiğinizi görün. 
Hmm. Nasıl manipüle? Herkesin manipüle edilme şekli farklı. Örnek vereyim size. Evet. Mesela diyelim ki sen kendini değersiz hissediyorsun. Birileri seni sürekli yalandan değer vererek seni manipüle ederler. Hmm. Çok seviyorum şey bu seni. Aa, hayatımda evet. iyi ki varsın ya gerçekten valla böyle bazen diyorum ki şebo olmasa ne olur hayatımda filan 10 dakika sonra bir iş dayar sana. Ay evet ya. Anladın mı? Sen manipüle oldun. Ya da gelir böyle ya şey atıyorum parayla ilgili zayıf noktalarım var oradan girer. Sana bir iş bağlayacak yapacak edecek ama atıyorum senden daha çok alacak bu süreçte. Sana geleceği gösterir. Bak 6 ay sonra inanamaz. Öyle yerlere gelecek edecek ki bu paraları kazanacağız zaten. Bak öyle böyle değil. Parada bir zayıf noktam varsa mesela. Hmm. Sevilmekle ilgili varsa o cümleleri kullanır ama genelde hep böyle bir senin ihtiyacın olan eksikliğini bulur oradan. Vay terbiyesiz <gülüyor> ya. Tabii, tabii, tabii, Bak sizce acayip sinir oldum. Bir şey beliriyor kafamda şu anda. Çok sinirlerim bozuluyor. Tam siyasetçiler. <gülüyor> yani buna da düşmemek için yani sürekli aportta olmak lazım yani. Hmm. Hani. Öyle değil mi? Şöyle. Kişi kendini geliştiren biri ise, kendi iletişimi, kendi önceliği e, güçlüyse, kendini seviyorsa bu insanlar çok hafif götünün dibinde de olsa etkilenmezsin onlarda. Hmm. Hiç olmaz yani. Hani konuşurlar geçerler. Aman. O sana Ders. aynen 100, 100 milyon da versemez koysa önüne senin duygudan aşırı yükselmez. Çünkü beynin analiz yapıyordur orada senin. Evet. Ön beyni çalıştığı için. Evet. Yani ama atıyorum ya da... Sen sağlıklı kendini seven biriysen istediğin kadar sana gelip şey bu ölüyorum sana filan desen beynin sadece orada 10 kere övdüm 2 tanesini alır 8 tanesini atar dışarı. Evet. Böyle çalışır zaten. Ha mesela yeni tanıştığım bir insan bana ya ben seni o kadar çok seviyorum dediği zaman neden diyorum? Hmm, daha neden, yeni tanıştık. Ha, neden mesela ha, seviyorsun aynen. beni? Ben yani hani <gülüyor> keşke bizim bir arkadaşım vardı şey derdi. <gülüyor> Levent kulakları çınlasın çok sevgili bir arkadaşımdır. Şey, e, ay Levent'ciğim seni çok seviyorum derdim ama bin yıllık arkadaşım ya. Şebnem'ciğim keşke hislerin karşılıklı olsa derdi. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Bunu söyleyin yani. Çok güzel ya. Birileri çok, çok abartıyorsa ah canım keşke hislerin karşılıklı olsa. <gülüyor> çok güzel olur aslında. Çok, çok iyi. Şu an <gülüyor> gündem böyle ama. Yani şu an çağın insanları abartı yaşıyorlar. Değil mi? İki dakikada kanka. Evet. Beş dakikada dost. Altı dakikada sevgili. Yedi dakikada işte... Seks partneri bilmem ne hızlı gidiyor her şey. Nereden buluyorlar bu kadar insanı? Kız aç Instagram'ı DM'e baktım mı dolu yani hani. Ay benim DM'im hiç dolu değil ya. Ne oldu? Ya sen bakmıyorsun. <gülüyor> ne anne benim ne yemeği sık acaba? <gülüyor> <gülüyor> benim DM'im de hiç böyle. Sen geliyordun görmüyorsun çok fazla. Şeylere mi düşüyordur? Tabii düşüyordu. Tabii şu an dijital bir şey var. Bir bakacağım ya. Bir bak orada dolu yani bu bugün. Allah Allah. Yani baktım Bende mi bir acayiplik bir var acaba diyorum yani. Ya millet öyle millet bayağı şey. Hiç yalnız kalmaya durmaya tek olmaya dayanamıyor insanlar yani. Sürekli evet. flört edeceğim. ilişkide olacağım. Ya aynı anda seninle onunla benle bununla ya sürekli flörtte. Artık pek sosyal çevreden bulunmuyor galiba. Yok. Bu işler biraz siteler falan da var ya bu. Evet. Arkadaşlık siteleri. Applicationlar e... falan var. E, değil mi? Onlardan var. E, herhalde. Tabii tabii. İşte bu şey. E, böyle biliyorlar. evlenenler falan da var ama sağlıklı buluyor musun bunu? Ya ben hani şu zararlı bu faydalı diyemiyorum açıkçası. Yani orada ne niyetle kullandığı. Heh. Tabii ki o e, dijitalde. Tanışma ortamı. Aynen evet. yani yanlış insanlar da var ama doğru niyetli olan insanlar da var. Onların doğru. birbirini bulması lazım. Doğru. E, zaten o doğru ilişkide olacak insanlar orada çok zaman geçirmiyordur bence. İşte. Arada bir giriyordur, bakıyordur, bir şey analiz ediyordur kendince. Ondan sonra çok böyle seçici davranıyordur. Hı hı. İletişim diline bakıyordur. Hani hı hı. Ben, ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hı hı hı hı hı. Çok da zırt pırt orada olduğunu düşünmüyorum yani. E, ama şu düşünceye kapılmaz mı insan? Mesela oraya girdin ve bakıyorsun birini gördün. E, yani şimdi bu adam buradaysa... Hı, her yerdedir. Benim olan ne işim olabilir ya da hı. bu kadın diye hı. bir düşünce doğru mu acaba? Ya evet bir kısmı olabilir çünkü bir nebze sonuçta orada hani gerçek olmayan bir şey sunma diye bir şey var. Hı hı. Gerçekteki kişi değilsin sonuçta. İstediğin kadar profil oluştur bir şeyler paylaş ama orada bana sunduğunla gerçekteki aynı kişi değil. Hı hı. E bu da olabilir. Ama ben hani böyle çok büyük yargıları da hani ne niyetle girdiğine evet. bakmaya çalışıyorum. Değil mi? Sıkıldın çık kapat yani hani baktın bir şey seni rahatsız ediyor orada. Doğru. Ee, ben orada bir şeyin bağımlısı olmamaktan yanayım. Açıkçası. Anladım. Az önce konuştuğumuz insanlar sürekli orada. E seninle bir şey yaşıyor, date yaşıyor. Olmadı Aa. diyor mesela. Ya kadın şöyleydi, adam böyle diyor. Gidiyor tekrar orada devam ediyor. Anlatabiliyor hmm. muyum? Ve şu düşünsen şu tehlikeyi bak. Seninle mesajlaştım. Mesajlaşırdan hala kaydırmaya devam ediyorum. 
böyle bir yer oraları anlatabiliyor muyum? E işte ama bunu ayırt edebilme şansımız yok değil mi? E yok aynen Onu yok. Onu ayırt edemeyiz yok. artık o e bir kesinlikle. risk oluyor yani. Orada genelde insanlardan şunu diyorum mesaj kutularında attığı kelimelerden analiz edebiliyorum artık. Yani ya bir şey yazıyor tamam diyor bunun tek ihtiyacı seks ha. ya da işte bu böyle biri falan kalıptır onların kelimeleri cümleleri hı hı, falan diye. Hı hı hı. E biraz akıllı bir insan da oraya bir anca dikkat eder diye düşünüyorum. Evet yani. belki yani kurulan cümlelerin içeriğinden, i̇çeriğinden falan. Aynen. E, olabilir doğru. Ondan Orada da artık sesli aramalar var. Hı hı. İşte o app'lerde var. Görüntülü arama var, sesli arama var. Hı hı. Artık sadece mesajlaşma yok. Hı hı. Senden hoşlandım diyelim. Yazıyorum sana orada. Diyorum ki işte görüntülü konuşabilir miyiz? Kabul ediyorsan görüntülü konuşuyorsun. Ha, bir anda hızlı ilişkiye de girilebiliyor orada. Tabii tabii. E, peki bir insan, ya yani ilişkide olduğun biri bu tip sitelerde ise? İlişkide olduğun biri. Evet. Olmaz değil mi? Böyle Olmaz, bir şeyi evet. asla kabul edemeyiz. Kesinlikle. Normali kabul etmemek. Benimle için. ilişkidesin ama hala orada... Bir şeyler Aktifsin. arıyorsun demek değil e, mi? Tabii tabii tabii. Yani tamam. Bunu bir kere altını çizelim. Yani. Evet. Uzak duracak orada. Peki ilişkide olduğun biri sürekli Instagram'da aynı insanı beğeniyor. Tanımadığı. Hmm. Mesela. Tanımadığı. Tanımadığı ama ya da belki bir kere gördüğü. Hmm. Ee, mesela kadın onu takip etmiyor ya da adam onu takip etmiyor ama onu takip ediyor ve her postunu beğeniyor. Hmm. Buna şey yapmalı mıyız? Yani? Sürekli beğeniyorsa... Evet. Kadın bunu yapıyorsa, mesela kadın bir erkek arkadaşı var ama bir er, başka bir erkeği sürekli beğeniyorsa, kadın bunu yapıyorsa mahsus bilerek yapıyordur zaten. <gülüyor> ne için? Karşı tarafı ya, gıcık edin. Gıcıklıktan ziyade bak böyle biri ol, anladın mı? Ha öyle mi? Aynen böyle Ay, biri ol, bak ben evet bunu ya. seviyorum, bu ne ediyor, bu tarz bir şey. Adamın Takdir kendisi ediyorum. değil de aynen öyle. Hı hı. Öyle bir indirek bir mesaj gönderiyor aslında. Tamam. Adam beğeniyorsa büyük bir ihtimalle seks yapmak istedi, kadını <gülüyor> <gülüyor> Beğenildir genelde aynı. Erkekler böyle değil, basittir zaten yani. Ya şu hesabı sorabilir miyiz ona ya? Sen niye bunu sürekli beğenip duruyorsun? Yani aşırıysa sorabilirsin tabii. Değil ki. mi? Yani niye Aynen. her postunu beğeniyorsun hmm. kardeşim? Demekte hmm. bir sakınca yok yani yok, bu yok, böyle tabii. psikopat. Ay sen de çok kardeşim kıskançsın. Deme de. ha? Hani, ha, kardeşim deme de. Kardeşim değil de yani hani <gülüyor> e, doğru söylüyorsun. <gülüyor> e, peki. Orada da bir dil var ama. Yani bir şey bizi rahatsız ediyorsa mesela o, o nasıl anlatacağımız da <gülüyor> çok önemli. Yani hani evet. ya hani bir zamandır dikkatimi çekti. Sürekli işte atıyorum Ayşe'nin hesabını beğeniyorsun. Ya yani bu bu da merak <gülüyor> ediyorum biraz bir kafam da karıştı filan. Diğeri konuşmak diye bir şey var. Ya sen sürekli niye Ayşe'yi beğeniyorsun filan dedi. Anne oluyorsun burada. Evet hayırdır o falan. O tehter anne oldun şimdi. Hmm. Anladın mı? Bir süre sonra zaten istemez senle ilişki yaşamayı. Orada bak ben hep kadınlara şunu söylüyorum. Er, tabii ki eleştirebilirsiniz, tartışabilirsiniz eşinizle, sevgilinizle ama bak şu çok önemli. Basit bir örnek vereceğim burada. Şu şekilde yaklaşın. Özellikle evli kadınlara söylüyorum. Erkek dedim ya gururlandırılmaktan hoşlanır. Kadın sevilmekten. Kadın duymak ister sevildiği cümleleri, tavırla cümleyle. Şimdi adam çorabı atıyor oraya. Hı-hı. Ya da bir şey unutuyor. Bir şeyin kapağını tencereye açık bırakıyor falan. En yanlış kadınlar şöyle başlıyor. Ya yüz kere söyledim bak yine attın çorabı oraya. Bitti o adam bundan sonra senin çocuğun varsa belli bir süre sonra seni aldatır. Ya da uzaklaşır. Söyleyeyim ya annesin artık sen. Aha. Bir şeyin bir dili var arkadaş. Bak şunu söyleyebilirsin. Ya Mustafa birkaç kere uyardın diyelim tamam mı? Ya Mustafa biliyorsun bak aynı evde yaşıyoruz. Ben de bazen eşyalarımı dağıtıyorum. Bırakıyorum ortalığa senden. Ben kendimi toplamaya çalışıyorum. Gözüm bazen seninkilere takılıyor. Ya senin eşyalarını toplamak bana keyif veriyor ayrı. Bazen o kaza alıyorum, bir kokluyorum, iyi geliyor ama aşırısı biraz yoruyor beni. Bunu konuşmuştuk seninle. Arada bir içim doluyor. Böyle bir saldırasım, kavga edesim geliyor ama seninle konuşarak çözebildiğimiz güzel anlar da var. O yüzden sen ne düşünüyorsun bu konuda filan dediğinde bak bu adam senin yardımına ihtiyacın var dediğinde her şeyi bırakır. Bak çorabı unutur, onu unutur, bunu unutur. Biz direkt sana fokuslanır. Gerçekten. İletişim dili diye bir şey var. Biz bunu kaybettik şey bu. Hmm. Tatlı iletişim. Peki şu doğru mu? Ben kendi iletişim şeklimden hmm. bir örnek vereyim. Hazır sen buradayken sorayım. Mesela Mustafa'cığım bunlar senin değil mi? Hmm. Mesela çoraplar. Ay çok tatlı kız değil mi? Hı-hı. Kaç aylık? <gülüyor> hani falan gibi. Hani böyle bir espriyle karışık bir şey Abi doğru mudur yoksa aşağılanma mı var? Burada bir küçümseme var ama. Yani ama hani çok komik. Biraz <gülüyor> <gülüyor> o espriden sonra büyük bir kavga gelecek gibi bir his veriyorsun. <gülüyor> Kaç aylık? <gülüyor> Kaç aylık <gülüyor> kız <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Şeyi kaçırmamak lazım. Güzel espri yaptın orada ama 
orada bir flörte girmeniz gerekiyor. Ha. Anneliği devam ettirdik yine orada. Ha. Kaç aylık bu? He he filan. Arada bir flört önemli. Bak flört kaybettik biz evlilikte. Yok flört evliliklerde. Yani sonra yer mi senin çorapların desek olmuyor mu? Ya yer mi senin çorapların Çok saçma ya. Çok yani ne kadar karışık işler ya. ya. Karışık ama ben hep kadınlara şunu söylüyorum. Dişilerinizi kaybetmeyeceksiniz arkadaşım. Bitti. Evet değil mi? Yani onu, onu konu koruyacaksınız. O dişil enerji kalacak. Uh-huh. Ama ya onun çerçevesinde tabii ki yani bazen eril olursun, anaçlığın çıkar. Kadınsın, kadının anneliği vardır ama bütünüyle böyle ya eril ya da anaç olduğunuzda bu, bu iyi gelmiyor hmm. erkeklere. O dişiliği kaybetme. O yüzden evet. bak Türkiye'deki bütün, er, bütün demeyeyim de e, evli erkekler niye hep konu ve hep pavyona gidiyor? Pavyona gidiyorlar. Niye evliler gider? Çünkü evdeki kadın anne gibi. Hmm. Ama pavyondaki kadınlar bak. Seni karşıladığında mesela al yiğidim canım şöyle gel otur. Ama para ne? veriyorlar onlara canım. He? <gülüyor> Biz böyle ölü yatırım bizim. Hiç önemli ki yani para para verirsin ama o şeyi istiyor. Hani o ilişki o ilgiyi istiyor. Bak erkeklerde şu başladı diyor ki flört edemiyoruz artık. Ha erkekler mi söylüyor bunu? Evet evet. Şey yoktu yani böyle önceden diyor şey bir şey için uğraşmak hoşumuza giderdi merak ederdik keşfederdik zorlardık kapıya giderdik şimdi bitti o muhabbetler yok artık yani keşif yok e kadınlar kadınlar suçlayarak mı söylüyorlar çünkü kendileri de artık hiç o da ben iki tarafını e, değiştiğini düşünüyorum değil mi tabii onlar tabii. da artık hiç yorulmak istemiyorlar açıkçası yorulmak istemiyor çabalamak istemiyor evet koşturmak istemiyor işte yıllarca çalışıp bir eve bakacağım iki çocuk büyüteceğim bunları da istemiyorlar artık zaten hmm, hmm. eşit ilişki Hmm. Yani kadın da çalışsın, erkek de çalışsın, bilmem ne. Evet. Bitti ama eskisi gibi değil. Zaten bu çağın insanı artık eski şeyleri yaşamayacak. Onu bir unutalım artık. Değil mi? Hmm. Peki yine bu çağa göre sorayım. <gülüyor> Evli bir çift ya da sevgili hmm. e, ayrı <gülüyor> ayrı tatil yapabilirler mi? Tabii ki yapabilirler. Öyle mi? Çok da sağlıklıdır bu. Öyle mi? Tabii. Yani hani benim de özel bir alanım olacak, senin de özel bir alanın olacak. Hatta bence... Kesinlikle evli insanlar haftada bir gün birbirlerini görmemesi gerekiyor. Hmm. Haftada bir gün görmeyecekler. Yani hani kadın kendi istediği arkadaşı, dostu, akrabası neyse onlarla erkek de aynı şekilde. Biz özleyemiyoruz da birbirimizi. Sürekli her şeyi vıç vıç bir, bir, bir arada yapmak da sağlıklı bir şey değil. O yüzden arada tabii ki sen de arkadaşlarına gideceksin, tatil yapacaksın. Ee, ben de yapacağım aynı şekilde. Ama Ukrayna'ya da gitmesin değil mi yani? Ha? Ha, yani Nerelere onu, gitsin yani mesela? O, o toprakları da sen belirleme istersen gideceğim yerlerde. Ama yani yerlerde. şimdi olmaz ki yani. <gülüyor> Zaten savaş var orada. Yani anne. olmadığını farz edin. Yani Rusya'ya falan. Yani yani nereleri gitsin ne bileyim. Nereye gitsin mesela. E, ne bileyim Suudi Arabistan'a falan canım gitsin. Benim, <gülüyor> canım, canım benim sen kocanın en yakın arkadaşları kimse. Bil ki kocan da öyledir. Ha, çok Anladın mı? Şey. Yani hani hmm. senin derdin toprak değil oraya kimle gittiğidir. Kimle gittiğidir. Aynen ama bunu da unutmayın karanızın ve kocanızın en yakın arkadaşlarından rahatsızsanız rahatsız olduğunuz adamdaki ya da kadındaki bütün oylar sizin de eşinizin içinde vardır. Herkes Bana kendi, arkadaşını söyle. Aynen herkes kendindeki parçasını dost eder kendine. Hmm. İşte var öyle diyor ki adam evlendi ama bekar bir erkek arkadaşı var. Kadın diyor ki o diyor sürekli o kadından kadına gidiyor bilmem ben de diyorum ki e, kocan da öyle haberin yok zaten senin. Peki evlendikten sonra değişmiş olur mu kocası? Yok değişmez. Değişse görüşmemeye başlar. Ee, aynen öyle. O zaten kendi kızarak yani küserek değil ama yavaş yavaş biter uzar. zaten uzar. Ama o olmuyorsa bil ki karanın da kocanın da yakındaki insanlara bak üç arkadaşına bak. Bil ki üçünün de rahatsız olduğun her özelliğin bir parçası senin eşinin içinde var zaten. Hmm. O yüzden senin kocan diyelim ya da partnerin sevgilin. Zaten böyle hani saygı duyduğun, an, istediğin sağlıklı bir kişiyse onun yakındaki çevresindeki de öyledir zaten. Hı hı, o hı. Ukrayna'ya da gitse bir şey olmaz. Hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı, onu, hı hı. Beynin onunla uğraşmaz zaten yani senin. Hı. Biraz oraya bakmanız lazım size. Tamam. Peki eski sevgiliyle arkadaş olabilir mi sevgilin? Olamıyor. Olmaması Aa, gerekir. Ya olmaması gerekir demeyeyim de yani eski sevgilin arkadaş olmaz, olmaz. dost olmaz. Hı. Olamaz. Ama şey. merhaba merhaba olur. Neden biliyor musun? Mesela sevgiliden şey de olmuyor, dost da olmuyor. Hmm. Olmaz. Hangini sevgilinizle dost oldunuz? Oturun bakın şimdi. Bak karı koca dost olmaz. İki kardeş dost olmaz. İki arkadaş dost olmaz. İki sevgili dost olmaz. Neden? İki kişi dostsa o dostların içinde birlikteyken hiçbir sır olmaz. Karı kocanın sırları var mıdır? 
Vardır. İki sevgilinin sırları var mıdır? İki evet. kardeşin sırları var mı? Evet. İki arkadaşın var mı? Ama iki dostun sırrı olmaz. O yüzden kocanızla, karınızla, sevgilinizle, kardeşinizle, arkadaşınızla dost olamazsınız. Geçin bunları. Hmm. Aynen öyle. Peki ilişkilerde birbiri, insanlar birbiriyle sırlarını paylaşmalılar mı kadın erkek ilişkilerinde? Mesela nasıl sırlar? <gülüyor> e belki geçmişiyle ilgili bir sır. Hmm. Hmm. Yani ne bileyim. Yani dostuyla paylaştığını diyeyim. Ha, dostuyla Sevgilisiyle de paylaşmalı. Paylaşamıyor genelde. Paylaşamıyor. Yani dost çok özel bir şey. Yani çok çıplak oluyorsun orada. Hı hı. Yani eşinizle sevgilinizle dost olmak zorunda değilsiniz zaten. Değil mi? E, değilsiniz. Bence yani iyi bir yanlış arkadaş oluyor. olmak zorundasınız. Ha, okay. Çok iyi böyle hani... E, Tatil arkadaşları var ya böyle herkes de çıkmazsın o tarzı. Hmm. Çıkınca da gerçekten en sevdiğin insanla. Hmm. Arkadaş olabildiğiniz kişilerle zaten evlenin. Hmm. Yani arkadaş olamayacağınız kişilerle evlenemezsiniz söyleyeyim. Evleniz, hmm. Evlenseniz de yürümez. Değil mi? E, yürümüyor gerçekten. Yani arkadaşlık çok önemli bir şey. Yani basit geliyor konuşurken ama çok bence e, şey gibi neşenin, eğlencenin, tatlı tartışmanın, paylaşmanın olduğu bir şey. Bir ilişkide arkadaşlık yoksa o ilişki yürümez zaten yani. Çok hmm. sağlıklı gitmez. Peki tutku e, kavga etmek midir aynı hmm. zamanda? Yani hmm. e, her şeyin uç noktada yaşandığı bir şey midir? Hmm. Eğer öyleyse tutku olmayınca ilişki de aşk da sönük ve şey mi olur? Yani aşk olmaz mı? Ya tutku dediğinde mesela his olarak şey geliyor. Yani yüksek bir motivasyon var, arzu etme var. İşte evet. Dopamin, serotonin hormonları sürekli onu görme. Sevgiyi de yoğun yaşama, kızgınlığı da yoğun yaşama hmm. falan. O yoğunluk sınırları var şey bu yani gurur ve onuru kıracak şeylerin olmaması hmm. yani o, o sınırlar var ya onları koruduğun sürece o tutku çok sağlıklı bir şey hmm. o tutkunun korunabilmesi de şöyle e, insanlar her gün böyle aynı kişiyi gördüğünde tutkun azalmaya başlıyor yani her gün ha. değişkenliği olmalı birinin yeni bir şeyle gelmeli sana yani o da çok zor ya, bir ömür boyu değil mi yani zor şöyle çok az insanda olur bu ama şöyle söyleyeyim yani ne bileyim ya böyle her gün bir şey öğrenip gelmesi, ha. bir fikir üzerine sohbet edebilmen, anlatabiliyor muyum? Hı hı, bir şey değiştirmesi, hı hı. bu bir film olur, bir, bir atıyorum bir şarkı olur, bir kitap olur, bir şey, bir şeyle gelmesi. Ya düşünsene biz ikimiz sevgiliyiz ve her gün sen, her gün sende bir şey değişiyor. Bir şey eğitim alıyorsun, kendini geliştiriyorsun ve ben her gün başka bir kadına aşık olurum. Ne kadar güzel bir şey. Evet, her doğru. gün başka bir kadına aşık olurum. Öbür türlü her gün aynı kadını görüyorum, derdi aynı, sıkıntısı aynı, problem ayrı. Bu sefer içini göremediğim için dışına takmaya başlarım. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Saçınla uğraşırım, eteğine bakarım, ona bakarım. Saçma sapan, yani bu da bir manipüle var. Hmm. Bu, bu, buna gerek yok. Yani ben şeyden çok yanayım. İnsanlar uzun ilişki istiyorlar, bunun tek yolu var. Her gün yeni bir şey katabilmek, değişik bir şey. Yani ben, ben mesela bazı evlilikler görüyorum. İşte 90 yaşına gelmiş hala aşk var mesela. Evet Videolarda yani. görüyoruz. Evet. Soruyorlar, dinliyorum böyle hani ne röportajda ne söylüyorlar diye. İkisi de şunu söylüyor. <gülüyor> Her gün birbirimize bir şey öğrettik. Hmm. Yani hiç durmadık, gezdik, yeni şeyler öğrendik. Yani hani bu Avrupa'daki insanlar da çok fazla. Hmm. Biz de biliyorsun emeklilik ve yaşlılık oldu mu kapanırlar. Evet, Gidebildikleri üç yer vardır ki. zaten. Belli bir yerlere gider gelirler. <gülüyor> Bizim teyzeler de şey diyor. Öldü iyi de oldu. Evet yani. iyi, iyi, de, iyi de oldu. <gülüyor> i̇yi de oldu Ama diyor. uzun yaşamak istiyorsanız beynin özelliği bu zaten. Yani hani yeni bir şey öğrenmek zorunda. Ya bu durumda da tabii e, saçını süpürge etme devri ortadan bitti. tamamen bitti. bitti. Onu tamamen bir kere şeyden çıkarın. Ay, ne münasebet ayrıca. Bravo Şeba. Kimse kimseyeni ya yani ne erkek ne kadın. Kadın için veya erkek için kimse birbirini parçalamasın. Ne lüzumu var? Tabii yani. canım. Böyle bir şey yok. Şimdi mesela Türkiye'de şey çok arttı. Farkında mısın? Hissizlik, yorgunum, hiçbir şey yapmak için evet. tükenmişlik sendromu. Evet. Yüksek evet. fedakarlık duygusu olan insanların yaşadığı hastalık bu. Doğru. Yani hani bu anne için de geçerli olabilir. Baba için de, eş için de, iş hayatında çok duyuyorum evet. özellikle. Konuşuyorum mesela o kadar çok alttan almışım ki. O kadar çok fedakarlık yapmışım ki. O kadar çok susmuşum ki. Ya bir süre sonra tükeniyorsun, bitiyorsun zaten. O dönem de bitiyor şey bu şimdi. Bitiyor değil mi? Tabii tabii artık demin dediğim zaten. gibi. Bitmeli zaten. Kimse için hayatınızı bu kadar evet. nedeni, kör etmeyin ya, yok etmeyin yani. Sanki baş... öyle olmazsa sevilmeyeceğinizi ya da yalnız yaranamayacağınızı, kalacağız. yalnız kalacağınızı Yapamayacağım, aslında tam tersi oluyor biliyor musun? Yani... Ben şunu söyleyeyim, hani e, yalnız bir insan olmaktansa yalnız bir insan olmak daha sağlıklı. Yani, yani oraya bakabilmek lazım. Evet. Hayatımda yanlış insanlar olacak, olmaz 
aslından ziyade yanlış yalnız bir ilişki kendimle ilişki yaşamam daha sağlıklı. Hı hı. O yüzden oraya bir bakın. Yani illa yalnızlığım gidecek de yanlış bir insana da bağlanmak da sağlıklı değil. Doğru. Çünkü bizi yalnızlığa iten yanlış insanlar genelde. Hı hı, yani onu uçurumu hı. kenarına kadar getirip itiyorlar zaten. Benim bazen yalnızlığıma ihtiyacım var, bazen de birine ihtiyacım var. İkisi de sağlıklı. Yalnızlıktan çok korkmak normal mi? Kadınlar anne olmak zorunda değiller, evlenmek zorunda değiller. Aşk denen şey sence ileride bitecek mi? Tabii hayatım, nedenini söyleyeyim sana. Bize yalan söyleyen adamı ya Adam da bize mı? yalan söyleyen kadını. Hı hı. Nasıl anlarız? Burnu uzar Pinokyo'nun orada bir bilimsel gerçekliği var. Kadınların duyguları yükseldiğinde, olumsuz duyguları, kadın beynindeki eski dosyaları açıyor. Açıyor. Erkekte eski dosya açılmıyor. Peki bizden çok hoşlandığını nasıl anlarız? Şüpheleniyorsanız ve şüphe uzun sürüyorsa orada bir şey vardır. Bir insanla cinsel birliktelik yaşadığınızda eterik bir bağ oluşurmuş 6 yıl boyunca... Herkese sevişmeyin. Seviştiğiniz insanların travmaları geçiyor size. Gece uykuları çok karışır. Aldatan erkeği. Öyle mi? Kabus çok görür. Madem üşüyecektin soğuktan niye çıktın kovuktan derler yani insana. <gülüyor>
kenarlarında dolaşacağın tatlı yalnızlıklar olacak ama çabuk girip çıkabildiğin haller olmaya başlayacak. Evet, çok Budur güzel. büyümek, olgunlaşmak. Peki bunun o zaman tam tersi de sağlıklı değil yani. Mesela? E, yalnızlığa çok alışıp da hayatında kimseyi istememek. Evet. O da mı sağlıklı değil? O da şöyle şey bu. Mesela onu seanslarda çok görüyorum. Söylüyor böyle istemiyorum hayatım ben böyle mutlu Mutlu değil aslında. Hı hı. Onun da sebebi şu. E, yakın ilişkiyle uzak ilişki. Şimdi genelde bazı insanlar mesela yakın ilişki kurduğunda daha çok acı çeker. Acıya temas etmemek için hep uzakta kalmayı hmm. seçerler. Anlatabi o da bir savunma mekanizmasıdır. Hmm. Örnek vereyim. Platonik aşklarda görürüz bunu. Hmm. Dediğin gibi uzun süre devam eden yalnızlıkta görürüz. Hayır arkadaş. Ben bir insanım. Benim bazen yalnızlığıma ihtiyacım var, bazen de birine ihtiyacım var. İkisi de sağlıklı. Hmm. Biri yok diye yalnızlığa düşmem tehlikeli. Hmm. Böyle düşünmemek lazım. Tamam. Hayatımda biri olmadığı için kendimi yalnız hissetmiyorum. Şu an gerçekten bir yalnızlık duygum var. Bu biriyle alakalı değil, kendimle alakalı. Hı-hı. Öbür türlü kafan sürekli işte Bumble'da, Tinder'da birini arar bu sefer. Hı-hı. Anlatabiliyor Hı-hı. muyum? Çok güzel anlatıyorsun. Yani yani. Kendimden dolayı bir yalnızlık yaşıyorum. Bu da evet. bakıyorum. Biri var ya da yok diye değil. Hı-hı. Çünkü benim hayatıma biri de gelebilir. Hı-hı. Bir yıl sonra kişi çıkabilir. Bu beni yalnızlığa götürmeyecek. Bu beni yasa götürecek. Yalnızlığa değil. Hı-hı. O başka bir şey. Bu beni yasa götürsün. Güzel günlerimin yasını tutacağım belki bir dönem. Ya da zor anlarımın. Zaten yas yalnız tutulan bir şey yani. Hani, yani. <gülüyor> ya da en fazla biraz dostunla bizim gibi yani oturup sohbet edersin evet, evet, evet. Öyle bakabilmek lazım. Çünkü arkadaş hani kaba tabiriyle yalnız geldin yalnız gideceksin. Ben bunlara çok inanmıyorum açıkçası. Yani e, hepimizin hayatında birileri var. İlla yakın ilişki ya da uzak ilişki şey değil. Hı-hı. Ama şey çok önemli yani kim var hayatında? Birileri var da kim var? Kim var? Yani Doğru. ona bakabilmek lazım. Bence onu çalışmak evet. lazım diye O ilk söylediğin mevzuya geliyoruz. Yani kalitesiz bir birlikteliktense kaliteli yalnızlık. Kesinlikle. Ee, her şey Yanlış olması gerektiği olacağını, zamanda yalnız olayım. hazır olduğunda olur zaten. Kesinlikle. Yine ikili bir sorun var. Ee, bir gün bir Arnavutköy'de bir e, balıkçıda <gülüyor> otururken yan masada konuşan e, bir erkek bir kadın kanka hmm. ya denk gelmiştim. Adam bir kadınla ilgili düşüncelerini paylaşıyor. Diyor ki yani diyor kaç yaşına gelmiş hiç evlenmemiş zaten diyor bir anormallik vardır diye ben ondan uzadım diyor. Şimdi. Ha. Yani e, hiç evlenmemiş bir insana e, 40 yaşına gelmiş ya da 40 yaşını geçmiş hiç evlenmemiş bir insan için böyle bir şey düşünmeli miyiz? Bu genelde avamın ve gelişmemiz zekaların aslında Heh. bakış açısıdır. E, şunu artık kurtulmamız gerekiyor. Arkadaşlar e, kadınlar anne olmak zorunda değiller. Evlenmek zorunda değiller. Hı hı. Bir kadının e, kim olduğunu, nasıl biri olduğunu, onun evlenip evlenmediğiyle, anne olup olmadığı ölçmeyi de bırakmamız lazım. Cahil insanlar ne yazık ki hala da var. Yani birini Maalesef. değerlendirirken buradan bakmakta. Ya acayip bir şey Bir mi? kadın ya da bir erkek on kere de evlenebilir, boşanabilir. Tabii. Hiç sorun değil. Evet. Bu budur, yaşamdır yani bir deneyimdir bu. Hı hı. İnsanlar oradan bakmak. Ee, çok tehlikeli ama şey oradaki adamın hatası şu onu görmüyor. Ulan sen bir kadın hakkında bunu düşünüyorsan a, sen de öylesin. Yani. <gülüyor> sen mi? de o yaşlardasın. Değil mi? Sen de birini arıyorsun demek ki. Evet. Sen de biriyle yapamamışsın. Evet tabii onun medeni durumunu <gülüyor> bilmiyorum evlendi mi boşandı mı. Bir de bunun tam tersi var. 2-3 e, kere evlenip boşanmış bir adama bu sefer kadınlar tarafından. Hmm. Ya kim bilir niye boşadı bunu hmm. o kadınlar. Demek ki bir sıkıntı var diye düşünmeli mi? Yani düşünmemeli kesinlikle. O da olmalı. Ya ben hep şuna bakıyorum yani. Üç kere ayrılabilir, dört kere ayrılabilir ama beşinci de bir değiştirir kendini bir şey olur. Oralara bir bakmak lazım. Yani hmm. bir şey hoşlandım hmm. senden. Üç evlilik yapmış bırakmışsın mesela. Ama onların da ben senin hayatında eğer seninle evleneceksem, hoşlanıyorsam şeye bakmam lazım. Nasıl ayrıldı? Hikayelerini dinleyeceğim. Neye dönüştürdü kendini? Şimdiki kadın kim? Ben ne hissediyorum? Benim ona bakmam lazım. Şunu da hazır olun. 10 yıl sonra büyük ihtimalle zaten böyle e, tanışacağınız her insan birkaç evlilik yapmış, boşanmış olacak arkadaşlar. Değil mi? Ben acaba <gülüyor> evlilik diye bir kurum kalacak mı? Evlilik diye bilmiyorum. bir kurum kalmayacak büyük bir ihtimalle. Kalmayacak, Birlikte yaşam e, daha çok olacak. artacak. E, evet. İlişkiler böyle olmayacak. Benim, de, benim gördüğüm genelde. E, hissettiğim özellikle şey olmayacak yani böyle hani uzun uzun süreli ilişkiler çok yaşayamayacak insanlar artık hmm. bir on yıl sonra. Hmm. Hmm. Bu da tabii yeni bir form da getirebilir. 
tüm psikolojiye ve insanlara. Yani az önce söylediğin o kalıplardan kurtulmamız için evet. de bir fırsat bence yani. Evet fırsat ama bir taraftan da nasıl alışacağız? Biz de her şeyi gördük. Yani bu nasıl bir şey? Şöyle, ya sürekli değişiyor. Şöyle bebe e, biz yıllarca kendimizin farkında olmadan büyümüş varlıklarız. Yani kendini sevmeyi, e, kendi bedenini tanımayı, kendi süper egosundan kurtulamamış varlıklarız. Hı hı hı. Biz bu çağda evet kronik bir şekilde, belki patolojik, belki çok sert bir şekilde e, bu ilişki, problemli ilişkiler yüzünden kendimize temas etmeyi öğrenmiş insanlara dönüştük. 10 yıl sonra kendimizi bazıları için konuşuyorum, genellemeyeceğim ama zaten kendini seven, bedenini tanıyan, ne istediğini bilen, hayattan nasıl zevk alacağını fark hmm. edebilen insanlar olacağı için ilişki onlar için ikinci öncelik olacak. Birinci öncelik olmayacak. Hmm. Bir de kendileri, ikinci de, ikinci de partner olacak. Sağlıklı olan da bu. Sağlıklı olan da bu. E tabii canım. Yani ben niye yıllarca hiç istemediğim bir ilişkinin içinde zoraki zoraki devam edeyim? Hayat, ya, milyarlarca insan hayallerine ulaşamadan istediği insanlarla yaşayamadan öldü gitti ya. ya Gerçekten yani hani <gülüyor> İstediği Ay. yaramazlığı, şımarıklığı yapamadan, yapamadan değil mi? dünyada istediği yere gidemeden, istediği seyahatleri yapamadan, işte çocuk yüzünden dedi, koca yüzünden dedi, yapamadan gitti bu insanlar. Nereye gitti bu insanlar? Göçsü gitti. Akın rahmetine kavuştular da yani eğer hani varsa bir yeniden geliş falan Hı. yani yazık bu tumarhaneye yeniden gelecekler. <gülüyor> Deneyimlemek için Aa, eğer bir şey, şey yapmayacaklardır varsa. büyük bir ihtimal. İnşallah eğer yaparlarsa bir, iş varsa, bir daha gelecek. O zaman kaşınıyorlar kusura bakmasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok yani bu hayatta gerçekten yani tek pişmanlık şey olur herhalde. İnsan kendi yapmadığına keşkelenmesin inşallah. Ay evet. Ya. Yani hani keşke bak yaptığına değil. Yaptığıma hiçbir keşkem olmadı benim bu hayatta. İyi Hı-hı. ki de yapmışım. Ama yapmadığıma keşkelenmek istemiyorum. Şey e, bunun bir cümlesi var hatta. E, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Öfkem yaşayamadıklarım. Yaşayamadıklarım. Aynen öyle. Yani, evet yani sonuçta bu hayat dediğin şey. Yani artık diyorlar ki bir illüzyon, bir simülasyon. Yani aslında ona. ben de yani böyle düşününce kafama yatmaya başlıyor. Oturtamadığım bazı şeyler oturmaya <gülüyor> başlıyor. Zaten e, din kitaplarında da demez evet, mi tabii. inançlarda da burası bir rüya burayı gerçek zannetmeyin. Işte. Aynen yani öyle. bir gün uyanacaksınız ve tekrar ona döndürüleceksiniz der. Yani demek ki hakikaten de burayı istersek algımızla, davranışlarımızla tabii, tabii. yani aslında sanal bir <gülüyor> e, Ortamın içinde gerçek deneyimler yaşıyoruz. Çok garip. Gerçekleştirmeye çalışıyoruz bir de. Evet gerçekleştirmeye yani gerçek çalışıyoruz. Gerçek çalışıyoruz evet, ama ve sanal dediğin gibi. E, yani iyi düşünmek, iyi niyetli olmak lazım her konuda galiba ama e, işte bu şey biter mi çok? E, yani bu işte bu aşk denen şey sence ileride bitecek mi yani bu? Tabii hayatım nedenini söyleyeyim sana. E, bir insanın her şeyini çok aleni bir şekilde gördüğünde ezberle bu yatak odası, oturma odası, kıyafeti, sosyal medyadan bahsediyorum. Evet. Bu daha da genişliyor ya yapay zeka evet. Aşk orada beyin aşık olamıyor artık. Çünkü aşkta şöyle bir şeye ihtiyaç var. Merak, Hı-hı. keşfetme ve Hı-hı. gizlilik. Hı-hı. Şimdi bunlar olmadığı yerde aşk değil o senin az önce söylediğin tutku. O tutku da cinselliğe gidiyor ama. Evet. Sevişiyor bırakıyor. Evet. Birlikte oluyor bırakıyor. Aşkın şöyle bir gücü var. Yani benim ben senden hoşlanmaya başladım, aşık olmaya başladım da senin her şeyini merak ederim. Hı hı. Ben yokum artık sen varsın bir şekilde. Hı hı. Yani hı hı. senin akrabaların neyden zevk alıyorsun, annen, baban, uyudun, yastığın kokusunu bile merak ediyorum. Ama evet. şu sosyal medyada senin yastığını şey görüyorum. Ya ta annenin de gör, her şeyini görüyorum. Ben sana aşık olamam artık. Evet. Aşk bu mekanizmadan dolayı olmayacak. Ve sistem de zaten sosyal medya kullanmayan ya da o sistemin içinde olmayan birini zaten elediği için Aynen öyle. onu da zaten görme şansın olmayacak. Onu da zaten bravo görme şansın olmayacak. Bu Aynen. durumda da aşk yavaş yavaş tarihe karışan. Aşk tarihe karışacak ama şöyle bir şey olacak. Bu tabi yüksek duygu olduğu için toplumlar yüksek duygulara ihtiyaç duyacaklar. Ha, ne olacak o zaman? O yüzden halk arasında siz böyle işte istemediğimiz bu bir sürü kavga... Zırıltı, gürültü, cinayet, vurdu, kırdı. Bir anda yükselişleri çok yok. Çünkü aşırı dinginlik, sakinlik ve durgunluk da iyi bir şey değil. Değil değil Yani mi? şu an mesela görüyorsun sosyal medyada sürekli böyle hani saçma sapan şeyleri çok tanık evet, oluyoruz. Evet. Bir anda böyle aptal aptal hareketler, Hareket davranışlar evet, bilmem evet, neler. Evet. Bunlar daha da taban yapacak. O duyguyu boşaltması lazım bir şekilde. Sonrasında acaba tekrar bir düzelme ya da Tabii. çünkü değil mi hiçbir Tabii şey öyle. Tabii bir kural kanun gibi evet, düşünün Tekrar onu. tekrar dönüşecek. Aynen öyle o eleme olacak. yolculuğu gibi kaybeden kaybedecek toparlayan evet. toparlayacak ama hayat zaten o çizgisini 
Diyorlar ya zenginler ve fakirler ara şey gitti. Psikolojik olarak da öyle. Güçlüler, hmm. zayıflar. Hmm. Onun arası yok. Ya güçlü olacaksın ya zayıf olacaksın yani. İkisinden biri. Vallahi aç kalacağız. Ben sana söyleyeyim. Ben aşk şarkısı yazmazsam <gülüyor> ne yazacağım affedersin de yani. Hayır. Şarkılar, filmler her zaman büyür, devam eder. O, ama yapay o, zeka neler yapıyor görüyorsun. Yapay ze- ben, ben şuna inanıyorum. O bir yerde tıkanır. Allah'ım inşallah. Evet, evet. <gülüyor> i̇nşallah tıkandığı yer orasıdır o, yani. O, o, bir yerde, o bir yerde tıkanır. Yani insan elinde sonunda genet bak. İlk çağlardan gelen genetiğini hiçbir yapay zeka değiştiremez. Üst nesillerin var senin yani. İstediği kadar çipi taksın bilmem neyi yapsın. Senin zaten beyninde en az yedi neslin travmaları ve hikayeleri duruyor. Hmm. İlk çağlardan beri oturup soğanı kırma davranışın değişmez senin yani. Bunu hiçbir yapay zeka değiştiremez. O ekmeği parçalama, yeme. Bak yüz yıl ekmek diyeti yap- bitmez bu ekmek memleket. E hani ya haplarla geliyor. beslenmeye başlarsa? Yok yok ya. O, o hep böyle bir geleceğe şey anksiyeti kaygılar vermek için yapıyorlar bunları. Değil mi? Sizin yani sizin derken hepimizin e, ezber davranışlarımızı değiştirmek ve ticari anlamda bizi bir yere yönetebilmek için Hı-hı. bize gelecekle ilgili simülasyon veriyorlar aslında. Hı-hı. Aklını kullanacaksın. Yani ekmek yeme, yiyeceğim arkadaşım yani. Hani az ya da çok yiyeceğim. Değil mi? Ekmek de ölmedi oluyor. benim akrabalarım ve üst neslim. Gayet sağlıklı da yaşadılar. Çünkü onlar yürümeye biliyorlardı. Evet. Koşturmaya biliyorlardı. Evet, Yaşamda evet. hiçbir şeyin zararı yok. Ama ilaç sektörü <gülüyor> bir şekilde o ilaçları ya da işte e, o, o markalara seni ulaştırmak için sana kaygı veriyor. Bilmem ne doktoru. Hiç ben inanmıyorum yurt dışındaki birçok doktora. Hı-hı. Çünkü ne zaman bir algı oluşturacaklarsa aptal aptal doktorları salıyorlar memlekete böyle dijitalde. Şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor bilmem ne. Size şunu söyleyeyim. Anneannenizin, babaannenizin çörek otunu, zerdeçalını onlara tutunmaya devam edin. Ekmeğinizi de yiyin. Saçmalayın da kilo da alın, kilo da verin. Sürekli kilo vermek, kilo almak değil. Arada bir alacaksın, arada bir vereceksin. Bedenimiz buna uyumlu zaten. Evet. Yani biraz eskiye bakıp oradaki işte dinamiği kaybetmemek lazım. Yeni versiyonla dijitalini yakalayacaksınız. Ben şeye inanıyorum. Aşk şarkıları daha çok yazacaksın. İnşallah. Filmler daha çok yapılacak. Çünkü o gerçekliği hiçbir yapay zeka. Çünkü neden biliyor musun? Bak yapay zekanın yaptığı şarkı dendiğinde dinleyemiyorum ben mesela. Demeseler Yabancılık. Beyaz hatırlarsan Beyaz Show bir de bant yapardı. Bant az izlenirdi. Doğru canlı yayını canlı. izlenirdi. Aynen. Beyni öyle algılıyor. Yani evet. Bunu taklit edemezsin arkadaş. İstediğin kadar uğraş. Bunun ihtiyaçlarının hiçbir yapay sistem karşılayamaz. İnşallah aşkım valla ağzım bal yesin. Yani. Öyle öyle. Hakikaten çünkü... Geçiş yoruyor bizi haklısın. Çok yoruyor gerçekten. Çok haklısın. Yani... Ama elinde sonunda o yine döneceğiz. O sadeliğe, o güzelliği orayı yakalayacağız. Yani o Zeki Müren'e bir şarkı söyletiyorlar. Ben... Yani hayretler içinde kalıyorum yani. Bak diyorsun ki hayretler içinde kalıyorum. Duygu gitti. Evet. Derinleşemiyorsun ama dikkat et. Hayretler içinde nasıl Aslında yapmışlar? evet ya. Bak aa çok ilginç. Şaşırıyorsun. Duygum çok başka. Evet yani duygulanamıyorum. Yani o e, onu izlerken ay ne kadar duygusal sö- demiyorsun, demiyorsun değil mi? Doğru. Hayret edebilirim, şaşırabilirim, oha evet. derim. Hoşuma nasıl gidebilir. Yapmış, hoşuma gidebilir ama derinleşemem. Vallahi derinleşen. Şimdi bana diyorlar ki işte simülasyon seminerleri hazır mısın ileride? Arkadaşım yani bundan ben de zevk almam ki yani anladın mı simülasyon nereye kadar? Sen Ama iş... yaptırıyorlar işte aşkım dayatıyorlar ve seni ona mecbur kılıyorlar ve bir yerden sonra hmm. sana o normal gelmeye başlıyor evet. artık. Ve yaptırıyorlar ne izlediysek televizyonda bilim kurgu aa bu da olmaz kardeşim dediğimiz hepsi, hepsi oldu. Oldu. Tamam. Demek ki yapacaklar bunu ya yapacaklar yani. Yapacaklar ama ben şuna inanıyorum. İnsanlara geçmiyor. Geçmeyecek. Geçmiyor. İnşallah yeni nesile de geçmez. Geçmiyor hayatım. Geçmiyor. Yani hani dijital eğitimlerde bile öyle. Bak Hı-hı. Harvard bile Harvard bile online eğitim yapıyor şu an. Online eğitim. Ay, Lan 5 sene önce kızıyordunuz online üniversite okuyanlara. Evet ya. Ben de ikinci üniversitemi online okumuştum mesela. E şimdi Harvard başladı. Evet. E dün eleştiriyordunuz ne oldu? E evet. şimdi oradan mezun olanlar ne kadar bence yani düşünüyorum şimdi mesela anladın mı? Tabii bölüm bölüm de hani her bölüme de yapmıyorlar bunu. Ama eninde sonunda hocamı görmek isterim ben. Öğrenci arkadaşlarımla anladın mı bir temas Değil etmek mi? isterim yani. Aynen öyle. O şarkıyı senden dinlemek isterim. Bu, bu böyle bir şey. Ben inanmıyorum. Şimdi evet bir mesela sen de denemişsin bir şarkı yazmayı, <gülüyor> evet, o yapay zekaya yazdırmayı. Evet, evet. Yazıyor. Yazıyor gerçekten evet. Vay adi bir de yazıyor yani. <gülüyor> Besteliyor da. Besteliyor da. E, okutuyor da, klip de çekiyor. Her şeyi yapıyor ama Allah'tan enerji diye bir şey var. Evet. Şimdi biz bir şey yazarken, ben bir şarkı yazarken buradan bir şey geliyor. Evet, o da geçiyor burada. O, o da sana geçiyor. Aynen. Ondan ona geçiyor. 
Onu yapamayacaklar işte. Hiçbir zaman olmayacak. Yani olmayacak. Oh. Hani din mitiyle baktığında şey var ya mesela çok ilahi aslında evet. yaptığımız şey. Çok ilahi yani bir şey. Yani sanat dediğimiz şey çok Aynen. ilahi. Bağlantı. İstediği kadar yapay yapsın. Hani buradaki ilahinin karşısında hani kelime belki çok uyar uymaz bilmiyorum. Deccal gibi bir şey oluyor. Aynen de öyle. Anlatabiliyor muyum? Aynen yani öyle. Onu iddia ediyor ya onunla savaşıyor. Evet. Bunun yerini hiçbir şey alamayacak. Evet şu an kafamız karışık ama içimiz rahat olsun yani. Gerçekten öyle. Alamayacak. Yani yapay zekaya sanat yaptıramayacaklar. Yaptıramayacaksın. Aa, ne olursa olsun. Geçmiyor ya. Geçmeyecek. Geçmiyor. Hissedemiyorsun Çünkü o yani. ancak e, ilahi güçle bağlantısı olan bir ruhun, ruhtan Aynen. çıkabilecek Aynen bir şey. Aynen öyle. E, ve burada yine o işte Masar Fuat Özkan, Özkan abinin lafını hatırlatacağım. E, şey... Sen şarkıyı nerenle yaparsan, şiiri nerenle yazarsan dinleyen orasıyla dinleyecek. <gülüyor> Çok güzel. Yani o yüzden kalpten çıkan bir şeyi ancak kalbi olan bir varlık çıkarabilir. Sonuç Ve bağlantısı bu var. kadar basit. Oh Kesinlikle. çok rahatladım. Ama siz gene yapın ne bileyim teknolojide kullanın, Kullan, sağlıkta kullanın. Ondan sonra güzel tamam bilimde kullanın, eğitimde kullanın, eğitimde kullanın her şeyde kullanın ama tamam. ruhumuzu... Öldüremeyeceksiniz İyi, bu da. Hiçbir zaman olmayacak yani. Akıllı olun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse korkmayalım o zaman biz. Yok yok. Rahat Peki olur. şimdi aşktan meşkten gene nerelere geldik ama çok güzel yerlere Hayır, geldik. Teşekkür. Akıyor. Akınca da böyle oluyor. Ben tekrar oraya doğru bir döneceğim. Bize yalan söyleyen adamı ya adamı. da bize yalan söyleyen kadını <gülüyor> nasıl anlarız? Mesela karşılıklı konuşuyoruz bu. Anlatıyor işte bize işte bir takım övgüler az önce söylediğimiz gibi bir takım duygularından falan bahsediyor hmm. abartıyor falan. Hadi ondan anlamadık. Hmm. <gülüyor> Beden dilinden nasıl anlarız? Yalan söyleyen adam nasıl konuşur? Ya bir kere hani e, hiperaktif olur. Öyle mi? E tabi yani yalan bir tasarı bir kurgu sonuçta. Hmm. Orada beyin hızlanmaya başlar. Bir gerçek var bir de yalan var. Hmm. Şimdi gerçeği reddetmeye çalışmak bile hiperaktivite getirir sana bir saklama e, şeyi davranış aslında. Heyecandan nasıl ayırırız onu? He, heyecan geçer sana. Ha, o, işte orada hislerinize yani. güvenmeniz lazım. Doğru. Gerçek heyecanda. Ee, hiperaktifleşir böyle e, bir konuda kalamaz. Hmm. Konudan konuya hızlı hmm. geçer. Hmm. Ee, böyle gözlerini çok kaçırır. Sağa sola bakar eder. Hmm. Alanda nasıl oturduğunuz, nasıl ilişki kurduğunuz önemli. Böyle yan yana duruyorsanız alanın içine bir şey almaya, yani bir yastık araya alır, bir şeyle uğraşır. Arada bir ba- duygu almak için. Kendini iyi hissetmek için bir şeylere dokunma ihtiyacı artar. Ha. Bu dışsal bir nesne olabilir. Bazen kendi bedenine fazla dokunma olabilir. Hmm. Onu böyle izleyebilirsiniz. Hmm. Hareketli belki. olur yani. Hareketli olur aynen. Vurgularında hissedersiniz. Böyle konuşma vurgularında yakalarsınız bazı şeyleri. E, yalanın vurgusunu yoğun verir. Yani yok ben hala kası var falan ha. gibi anladın mı? Yani hani oradaki vurgudan yakalayabilirsiniz <gülüyor> evet. benlikle. <gülüyor> <gülüyor> hani bir şey var ya burnu uzar Pinokyo'nun orada bir bilimsel gerçekliği var. Burun içindeki tüyler özellikle aynen öyle. Burnumuzun kaşınması or- orayla alakalı. <gülüyor> evet, yalan söylediğinde genelde Hı- hızlı nefes alıp verir. Kalp ritimleri hızlanır. Hızlı nefes alıp verdiğimizde mesela burun içindeki tüyler ısınmaya başlar. O yüzden mesela ö- örnek veriyorum öfkelendiğinde <gülüyor> burundan alıp burundan verirsin. Tüyler hız ısınmaya başladığında o boğaların figürüne bakın böyle buradan ateş çıkıyor evet. ya bizde de öyle bir burnu kaşıma ihtiyacı erkeklerde ha. yüksek olur. Genelde yüzle oynama biraz fazla görürsünüz. Kendini Hı-hı. saklama, elin Hı-hı. hareketlenmesi. Hı-hı. Ondan sonra sessizlikten çok rahatsız olurlar. Konuşuyoruz mesela bir konu hakkında e, tık diye bir sessizlik geldi. O sessizliği bozmaya çalışır sürekli. Hmm. Gelir böyle şımarıklık saçma saçma şeyler yapar filan gönlünü almaya çalışır. Hı-hı. Hızlı bir şekilde konuyu değiştirmeye çalışır. Hmm. Ee, klasik Cem Yılmaz'ın dediği soruya <gülüyor> soruya cevap verme davranışı <gülüyor> evet. çok fazla artar. Şeye çok gülerim ya. Ne? Mesela bir şey sorarsın böyle yapar. İşte sen bunu buradan al. Hı? He? Ben mi? <gülüyor> ben mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok komiktir. Bir anda cevap veriyor. Evet he? Yani zaman kazanır. O hı da e, sen e, soruyu tekrarlarken zaman kazanacağını düşünür ya. E, e, efendim? Ne ha, ha? Pardon. <gülüyor> Şaşırmaya da bakabilirsin. Çok komik oluyor. Şaşırdı. Evet. Böyle kaldı. Uzun kalıyorsa yalan söylüyor. Hızlı, ya da bir şey bulmaya çalışıyor. Evet, arada düşünüyor. Şaşırdı. Kaş bir anda indiyse gerçekten şaşırmıştır. Gerçek şaşırmayla diğerinin farkı bu. Farkı Oraya da bakabilirsin. <gülüyor> çok güzel. Kadınlara yani. baktığında... Ya kadınlar genelde erkek çok yakalayamıyor kadının yalanını. Çünkü kadın onu önceden tasarlar, Tabii eder, in- ona inanır, onu Tabii. yaşar. Ondan Sizi sonra... sofozlar. <gülüyor> Hayatta anlayamazsınız. Ondan sonra 
bir de hani kadın erkek gibi değil. Erkek hani genelde ilişkisel yalanları biraz fazla söyleyebiliyor ama evet. kadın onları ben çoğu kadına şunu görmüşümdür. Yani hani üf, şimdi onun işine yarıyor mu bu bilgi? Gerekiyor mu gerekmiyor mu ona bakıyor. Şimdi ben bunu anlasam anlamayacak kendi içinde. Yapıyor mu kadın mı? Ya, kendi içinde çok hızlı değerlendirir kadın onu. Ha, neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini bilir. Biz de. Ya evet biraz işgal ettiğiniz anlar oluyor sizin evet. de çok fazla. Bir konuyu ayrıntıya gireceğin edeceğin. Ama erkek hani şey gibi düşün tek hücreli yani hani unutuyor o an. <gülüyor> Gerçekten konuşuyor <gülüyor> unutuyor. Siz unutmuyorsunuz onu. Ah, Siz belki datalar daha farklı genelde. <gülüyor> evet. Ve siz bir konuda kızınca, ya yani kadınların duyguları yükseldiğinde, olumsuz duyguları, kadın beynindeki eski dosyaları açıyor. Açıyor. Erkekte eski dosya açılmıyor. Şu an sana bir konuda kızdıysam şu anla ilgili dosya açık bende. Ama sen de 10 sene öncesi açık, 20 sene şunu öncesi açık, dün açık filan. Ah. O da onu algılamıyor mesela. Biz dinlemiyordu zaten. Değil mi? Biliyorsun. İki cümle sonra kayış kopuyor adamda. Değil mi? Tabi. Bir de kadın o dinliyor mu diye bakıyor, analiz ediyor. Peki bizden çok hoşlandığını nasıl anlarız? Erkeğin mi? Hı. Göz bebekleri büyüyor. Göz bebekleri büyür. Onu biliyorum. Horozlanma olur vücudun üst kısmında. Yani dikleşir mi? Dikleşir. Görme alanına seni, görselliği daha yüksek olduğu için erkeğin görme alanına seni yoğun bir şekilde alır. Göz dikkati e, yüksek olur özellikle. Tebessüm etmeleri artar. Hmm. Genelde erkeğin fıtratında çok yoktur ama böyle o tebessüm bilmem ne. Ağzını toplayamaz. Aynen yani. toplayamaz. <gülüyor> e, şaşkınlık olur mesela. Böyle konuları karıştırır, cümleleri saçmalamaya e, başlar. Ayağın, nereye e, aynen nereye koyacağını şaşırır. Espri yapmaya çalışır ama saçmalar. Komik e. olmayan şeyler <gülüyor> yapmaya çalışır. Evet. İlgilen, ilgilenir. Hani onu e, <gülüyor> göstermeye <gülüyor> çalışır falan <gülüyor> böyle. E, fedakarlıkları artar bu boyutta, hoşlandığında. Yani seni evine kadar bırakması, hani uzun fedakarlıklar var ya mesela evet. onları görürsün edersin. Evet, evet, evet. Kendi hayatıyla ilgili derinleşmez, senin hayatınla ilgili derinleşir. Merak edip sorular Aynen, sorar değil mi? Aynen, merak edip sorular sorar. Oradan anlayabilirsin. Hı hı. Bir de dinginlik ve saflığı vardır. Bunu sakın hani aptallık, saçmalamayla ayrıştırın onu. Bir dinginliği, sakinliği ve saflığı vardır mesela. O saflık da kadının hoşuna gider. Çok. Tatlı gelir. Hata olarak. yapmamak için bazen konuşmamaya çalışır ya. ya ha, da, evet, hani, evet. Ya da böyle. E, zaten bunları yapan adamla az önce mesela programın başında çizdiğimiz profil çok farklı. Çok farklı. Kesinlikle çok, çok farklı. Çok farklı artık. Yani onu fark yani. edilir artık o yani. Oynuyor. Evet. Bu yaşıyor. Evet. Bu sende. Evet. Diğeri kendi beynindeki kadınla uğraşıyor. Dönüştürmeye evet. çalıştığı evet, kadınla evet. uğraşıyor. Çok yani. acayip. Çok güzel bir şey aslında bu. Yani. Aldatıldığımızı anlama mesela bir ilişkideyiz. Ee, aldatıldığımızla ilgili şüphelerimiz var ve birkaç soru soruyoruz. Ee, erkek buna nasıl karşılık verir? Yani nasıl anlayabiliriz aldatıldığımızı? Mı? Evet. Ya az önceki o yalan şeylerine bakabilirler, ibarelerine bakabilirler. Ha, aynı şekilde. Tavır olarak bilmem ne ama. Öfkelenir e, mi karşı taraf? Öfkelenir. Mesela? Duyguları yüksel, yükselebilir orada. Yani hani iyi duygularda da mesela aşırı hiç yapmadığı şeyleri yapabilir. Hmm. Mesela bir anda böyle bir ilgilenme, alakalı hmm. olma, tutarsızlık orada devreye giriyor özellikle. Hı hı. Gece uykuları çok ıı, karışır. Aldatan erkeği. Öyle mi? Kabus çok görür. Aynen Aa. öyle. Gece bir anda uyanma, tuhaf tuhaf rüyalar görmeye başlar. Madem üşüyecektin soğuktan, niye çıktın? Kovuktan <gülüyor> derler yani insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Aynen. babaanne sözlerim? <gülüyor> Kendine çok başarı bakma. Aynada çok uzun süre kalma. Gerçekten mi? Hmm. Ama burada şeye baz alın. Yani... E, Normali böyle değildi, bir çok değişti. Okay. Ya o, o da bir kriter Anladım. olabilir yani. O çok da... iyi veya çok hmm. soğuk davranma gibi şey. Evet evet, uçlara gidiyor çünkü orada büyük, ha. büyük bir ihtimalle. Vicdan ee, azabı çekiyor. Seni böyle bir, hani eğer gerçek düzenli aldatıyorsa mesela, <gülüyor> seni <gülüyor> böyle bir dişi gibi görmemeye başlar artık bir süre sonra. Eleştirir mi? Yani böyle bir uzaklaşır. Uzaklaşır. Böyle <gülüyor> daha çok anneli, anneysen anneliğinle ilgilenmeye çalışır falan böyle. Hmm. Ee, böyle ara ara jestler yapar falan öyle gönlünü alayım falan diye. O yalan söylediği anlarda özellikle. Hmm. Ama yani ben hep şunu söylüyorum. Şüpheleniyorsanız ve şüphe uzun sürüyorsa orada bir şey vardır. Hmm. Durduk yerde kimse şüphelenmiyor yani. Hani o bir gelip giden bir kıskançlık gibi değil aslında. Böyle geliyor ve kalıyor. Kuruyorsun onunla ilgili. Bir şey hı hı. var, bir şey hı hı. var. Hı hı. Ben bu konularda hani bilimin dışında o enerji dedin ya böyle hislere çok güveniyorum açıkçası. Evet ya. Onun hiçbir şey açıklayamıyor. Evet. Yani elinde kadın sonunda bir şekilde oluyor hissediyor. yani. Hissediyor Erkek e, o kadar net hissetmeyebilir ama kadın bir şekilde nedense hissediyor. O da annelik. Evet. E, Analizleri e, çok iyi kadın. Evet bir de hormonları herhalde. Hormonları. içgüdüsel şeyleri. Tabii. Yani bir bebek içeride ağlarken... Babası için sadece ağlıyor ama kadın onun neden ağladığını da tahmin ederek gidiyor Bravo, içeri mesela. Bravo tabii. Bir de bir başka kadınla yattığında 
e, fiziksel olarak işte sevişiyorlar diyelim. Fiziksel olarak yattığı diğer kadının kokusu, travmaları, duyguları da erkeğin bedenine geçer. Geçiyor, e tabi onları yakalıyorsunuz aslında. Bu arada yine edindiğim bir bilgi var. Sen de onaylar mısın bilmiyorum. Bir insanla cinsel birliktelik yaşadığınızda eterik bir bağ oluşurmuş 6 yıl boyunca. Evet. Bak bir kere birlikte oluyorsun ve 6 yıl o bağ gidip gidip geliyor. Tabii. Ve bunu ne kadar çok arttırırsan e, bağlantı oluyor. Yani örümcek ağ gibi etrafını sarıyor ve senin o saatten sonra huzurlu olabilmen mümkün değil. değil. 6 yıl çok Tabii. uzun bir zaman. Geçen Bu... sene bir açıklama yapmıştım işte baya bir ortalık karışmıştı. Herkesle sevişmeyin. Seviştiğiniz insanların travmaları geçiyor sizde diye. İşte ay. Tabii o, tra o travmalar geçiyor. Ay ya Rabbim. O çok yoğun bir alışveriş aslında evet, yani. Maksimum evet, seviyede evet, açıksın evet, duygu evet. anlamında. Evet. Ee, onun dediğin gibi bir de onunla <gülüyor> dedim ki bozuk biriyle sadece cinselliği iyi diye o ihtiyaçtan dolayı sık sık birlikte oluyorsan yandın. Bittin. Bittin. Yani eninde sonunda onun bütün kaygıları, endişeleri, başarısızlıkları hepsi de sana geçmeye başlıyor. Çok dikkatli olmak çok dikkat. lazım ya. Böyle ya ben, hani... Beden çok mahrem bir şey. Aynen öyle. Tabii ki her insan özgür her konuda Tabii ama. Tabii ki. Kendi iyiliğiniz o, için. Kesinlikle. Orada bir koruma alanı kıymetli diye düşünüyorum yani. İşte boşuna işte bu ahlak yasaları, bu din kuralları falan aslında boşuna değil. Aslında korunmak için. Tabii. Yani hepsinin bir sebebi var. Sebebi Hiç, var. Hiçbir kesinlikle. Tek eşlilik, niyet sağlıklı. Yani boşuna değil yani bunlar değil, gerçekten değil. de. Bilmediğimiz... Ve yeni yeni ortaya çıkan, yeni yeni çıkıyor tabii. Artık ispatlanmaya başlanan i̇spatlanmaya baş. mevzular var. Kesinlikle. Mesela ben bunu ilk duyduğumda çok 6 yıl çok uzun bir zaman. Hiç belki tanımadığınız biriyle bir erkekten bahsediyorum. Gittim bir yerde tanıştım, birlikte oldun, bittin ve onu senin hayatındaki kadın, eşin bunu hissediyor işte Hisseden. o bağ. Geçer mi? Ve neden olduğunu da bilmiyor ama sana karşı bir soğukluk yaşıyor. Ama bilmiyor kadın neden. O neden olduğunu. biliyor musun? Neden? Şimdi diyorum ki benim partnerim beni aldatıyor. Bizim ayna nöronlarımız var. Ayna nöron tüm bedenimizde. Bu şu demek ayna nöron karşıdaki insanı kopyalıyor. Onun bütün işte duygularını falan da kopyalıyor. Örnek vereyim. Hayatındaki kişiyle çok uzun zaman geçirdiğinde birbirinize benzersiniz. Evet. Fiziksel ve ruhsal olarak ayna nöron kopyalama yapıyor. O yüzden derler ya yakınınızda kimi tutarsanız, beş kişi kim var? Onlar ne kadar başarılı oldukça mutlu olur, siz de başarılı ve mutlu olmaya başlarsınız. Evet, bunu halk dilinde gene söyleyeyim. Körle yatan çeşit kalkar. kalkar. Evet. Şimdi sen bir aldatıyorsun başka biriyle, aynı nöronları onu kopyalıyor. Ama eve geliyorsun, evdeki kişinin de aynı nöronları çalışıyor. O da Senden hiç yok. alamadığı tatlar gelmeye başlıyor ona, duygular geçiyor vay ona. Vay vay vay. Onda kafa karışıklığı. Şöyle söyleyeyim, bundaki yeni keşfedecekler bence. Nasıl ki hani bir insana baktığında mesela meslek olarak bana bir danışan geldiğinde biraz konuşsun ben o travmaların görselini görebiliyorum mesela. Hmm. Dizimlerde görüyorum, hmm. etik hikayesinde hmm. görüyorum filan. Bu fotoğraflar da geçiyor aynı onlar onunla. Görüyorum oradan <gülüyor> o yüzden yani hiç tanımadığım birinin bile. Aynen öyle. Geçti of. bana evdeki partnerim eşim ya da onun, ona gidiyorum. Diğer kadının bilgileri beynimde. Bütün silüeti de geçiyor ona. Ama o anlam veremiyor nasıl biri olduğunu falan. Biri var ama anlam veremiyor mesela. Araya giriyor İspatlayamıyor. artık. İspatlayamıyor. Şunu çok biz duyarız. Biz buna his diyoruz işte. His. Evet. Aynen. His Aslında diyoruz. Aslında o his dediğimiz şeyin de bilimsel bir açıklaması tabii, var artık. Tabii tabii. Örnek vereyim hayallerinize bakın. <gülüyor> mesela ben kendimle örnek vereyim. Yıllar önce mesleğe başladığımda böyle gözümü kapatırdım mesela. İşte diyorum ki harbiyedeyim. 5000 bin kişi var. Her kişiyi tek tek görüyorum. Diyorum ki o zaman ya Allah'ım bu benim beyime nasıl geliyor yani değil mi? Onu nasıl tasarlıyorum değil ediyorum. Değil mi? Değil mi? Evet. Yoğun bir şekilde görüyorsunuz ya o gördüğünüz o canlılığı ne kadar arttıkça olacak demektir. Zaten de oluyor. Zaten de oluyor bir şekilde. Vay be. Beyin böyle çalışıyor. Yani geçmişteki kötü anıların fotoğrafları ve videoları da var. Gelecekte kurguladıklarının da var. Hı hı. Sana diyor ki nerede çok kalıyorsan onunla ilgili daha çok geliyor hayatında. İnanılmaz o kur... bir şey. Bu da çok acayip bir şey. Çok ben çok bunu kurguladım diyelim. Şunu yapacağım bunu edeceğim. Buna çok inanır ve yoğunlaşırsam, canlandırırsam beynim buna, beni buna götürecek herkesi benimle meç etmeye başlıyor. Seçiyor. Seçiyor aynen. Hı hı. Al sana işte Bitti. en büyük yazılım. Bunu hadi yapsınlar. Hadi Şimdi yapalım. onu yapmaya çalışıyorlar tabii ağırlıklı. Çok ilginç. Geçenlerde bir program izledim. E, diyor ki, şimdi burası diyor imgeleme alanı. İmgeleme Burada imgeleme 
yapabilirsin. Hı hı. Hani zannediyoruz ki diyor bu boyuttan diğer boyuta geçtiğimizde bir sonraki hayatta ya da işte yani hani öldükten sonra hı. hani saf e, enerji olarak kaldığın zaman da imgeleme yok orada her şey gerçek. Her şey gerçek. Ne kadar acayip Çok biz doğru. burayı gerçek zannediyoruz ama o yüzden diyor burada imgelediğin her şey e, yani sanal gerçeklik değil burası diyor. Yani burası sanal gerçeklik aslında. Doğru. Diğeri gerçek düzlem. Ve diyor burada imgelediklerine eğer biliyor olsanız çok dikkat edersiniz. Çok özenli yaparsınız. Kesinlikle. Ama mesela ben dikkat ediyorum artık biz hayal de kuramamaya başladık. Evet. Yani bu da bir şekilde nedense elimizden alındı ama buna çaba göstermek gerekiyor galiba. Yani. Ya evet bir çaba lazım. Bir hayal, çaba lazım. Ama Eskiden, şeyden dolayı, şundan dolayı ya. Bu hayali çok kör erten bir şey. Çok şey kötü. Bu. Yani, yani. De yani kitap, ya yatağa geçiyorum, her gece ben kitap okurum. Alar, şimdi bunu alınca elime, tele, asla elime kitabı almıyorum. Alamıyorsun. Çok kötü bir şey yani. Sürekli oradayız hepimiz yani. yani bakıyoruz, ya, ediyoruz. Biraz kontrol edelim kendimizi ya. Yapabiliriz. İrade. Değil mi? İşte İrade, irade göstermemiz lazım. lazım. Aynen. Şu Gerçekten. an evet. O benimle ama şu an ihtiyacım yok. Bakmayacağım. Değil mi? Başka bir şey yapacağım. Yani o dediğini buna şu psikolojide tüm güçlülük denir. Tüm gücünü kullanarak yaptığın her şey olur. Yani tüm güçlülük de şey bedenen ve ruhen orada olmak. O kararlılıkta olmak. O iradede olmak. Hı hı. Orada da şey çok önemli. Mesela düşüncelerin hazla mı götürüyor, acıya mı götürüyor seni? Yani hani bir şey düşünürüz mesela. Uf. Şunu yapacağım işte oradan ama şimdi telefonu almazsam canım sıkılacak, şu olacak, nasıl uyuyacağım, nasıl edeceğim bilmem acıya gittin. Hmm. Diyor ki aynı şeyi hazla götürmeye gelişmen lazım. Şu an telefonu elime almayacağım, yani biraz kitap okuyacağım. Canım sıkılabilir, ee, sıkıntının içinde bazı duygularıma bakarım. Şunu yaparım, bunu ederim. Ya yani, da oh ne güzel ya rahat boynum heh, ağrıyor zaten falan. Hazla mı acıya mı alıyorsun? Onu ama evet. hazla alanların hayal güçleri daha yüksek oluyor ama. Ama şunu da ihtiyaç... Öyle mi? E, tabii diyor ki... Dipte acılardan hayal çıkar. Evet. Okey. Ama onları diyor anla. Bu bunu fark eder. Şu an kendimi sıkıyorum, bloke ediyorum. Ya da işte şu an stese sokuyorum böyle düşünerek kendimi. Bunu fark ederek hazza al diyor kendini. Hı hı. Yani yine terapistin kendinsin. Evet. Ya. Bak yine dönüyor, dolaşıyor. Kendimle terapi ediyorum aslında. Adı doğru. terapi ise eğer bu. Doğru. Kendi doğru. iradem, kendimle konuşma şeklim. Bizim kendimizle konuşma şeklimiz çok önemli. Buna çok telkin önemli. deniyor işte. Ha, kendi kendini telkin, telkin etme. Deme. Aynen. Ya Derya Deniz e, ama şu var hani bu zor gelebilir ilk başta insana evet, ama doğru. tecrübe Aynen kazanma öyle. yani bir şeyi tecrübe ettikçe mesela kafanızda hani meditasyonda falan derler ya bir küre hayal edin orada tepede bir şey olsun o ışık aksın alttaki girdap orada ona oradan alsın falan şimdi bunu bir kere hayal edersin ama ikincisinde o imgeyi ona atıyorum bir isim verdiğinde atıyorum bilmem ne koruma kalkanı gelsin dediğinde zırt diye gelir o evet. yani gözünün önüne. Şimdi bunları tecrübe ede ede e, öğrenerek ya öğrenmemiz lazım. Böyle evet, bir kere öyle. oturup yapmayacaksın. Öyle, öyle. Perişan olursun Stikrar ya. Gerekiyor. Gerçekten perişan olursun. Demek ki böyle. Yani Aynen. her şeyden e, faydalanmaya, ilimle, bilimle bunları birleştirmeye, zekanı kullanmaya zaman ayırman lazım. Kesinlikle yani orada öyle. sürekli fırt fırt fırt yapacağına bunu kullanman lazım. Bunu yapacağız. Ve her şeyi farkında ola ola yaşamaya başlamamız gereken bir çağa girdik. Girdik ve hızla geçiyor. Hızla geçiyor. İçinizde yani, iki ses var unutmayın. Evet. Bir sizi yetiştirenlerden aldığınız alışkanlık sesleriniz, zemin duygusu. İki onları yıkıp kırıp yerine koymaya çalıştığınız kendi sesiniz. Hı hı. E bir alışkanlığı kırmak da minimum 3 ay 6 ay gerekiyor ya, bunun için. Aynen. 21 gün değil yani. Ya 3 21 derler ya ona mesela. Ha, İlk evet, 21 günde evet, acı evet. çekersin. Zorlanırsın. İkinci 21 günde nötrleşir, artık normalleşir. Üçüncü 20, 21 günde haz almaya başlarsın. Hmm. Onun bir aş- şeyi var yani, böyle aşaması var. Evet. Onun sonucu da alışkanlıktır zaten. Beyin şeyle ilgilenmiyor. Acımı çekiyorsun, kötü mü oğlum? Bununla hiç ilgilenmez. Beyin şuna bakar. En sık neyi tekrar ediyorsa, bu onun ihtiyaç duyduğu şeyi deyip hayatını sürekli onlara getirir. Onu gerçek kabul eder. Aynen onu gerçek kabul eder. Yani iyi mi kötü mü onunla uğraşmıyor beyin yani. Evet ama isterse kendi gerçeğimizi kendimiz... E tabi, ee, hazırlayabiliriz. Tabi. Niyete önem vereceksiniz burada. Niyet çok önemli. Yani e, niyeti kaybetmiş bir toplumuz. Niye yaşadığımızı bilmiyoruz. Hı hı. Niye yiyorsun, niye içiyorsun, niye bu bilmiyoruz. Ama eylemlerinizi ana niyetinize kodlarsanız, örnek vereyim. Hepimizin hayalleri vardır değil mi? Bir yıllık hedefim vardır, bir haftalık hedefim vardır. Mesela atıyorum bir yıllık bir hedefim var. Arada bir haftada her gün değil, 3-5 gün uyandığında bugün işte bir yıl sonraki hedefim için uyandım. Şimdi karnımı doyuruyorum sağlıklı bir şekilde bir yıl sonraki hedefe ulaşmak için. 
Şimdi Şebo'ya gideceğim. Örnek vereyim. Şunu yapacağız. Bir yıl sonraki hedefime ulaşabilmek için. Hı-hı. Beyin bu sefer olacak. şunu yapıyor. Yaptığı her şeyi senin haberin olmadan o hedefle ilişkilendirmeye başlıyor. Bak. Ama siz boşluğa alınca böyle kalkıyor ne yapayım bugün ne yapayım ne yapayım. Bir boşlukta ne yapacağını bilmiyorsun. Geleceğini Hiç uğraşmaz inşa sefer. edemiyorsun. Edemez. O boşluğu doldurmakla uğraşır. Çay mı içip kahve mi içip onu yiyeyim onu içip. Bitti senin Değil geleceğin. Mi? Bitti. Aynen. Ah. Sen o günü doldurmaya çalışıyorsun sürekli. O kadar faydalı ve güzel bilgiler ki bunlar. Ah, teşekkür ederim. İşte o yüzden bu, bu programı çok sevdim. Çok seviyorum. İnşallah siz İlgi de, de sevmişsinizdir. Yaptım. Gerçekten öyle. Ve devam da edecek. Ee, biz mümkün olduğu kadar. Ya senin zaten bilgilerinden faydalanmak. Yani dediğim Aynen gibi öyle. Derya Deniz. Çünkü sen de sürekli e, kendini güncelleyen. Hani bir bilgisayar <gülüyor> programı gibi. E, sürekli kendini güncelliyorsun. Ve her seferinde yeni bir şeyler öğrenmek senden. Bunca yıllık arkadaşımsın. Müthiş hayatım. bir şey. Ve bunu da paylaşabilmek çok güzel. E, geçtiğimiz gene e, işte okumalarım ya da bir, bir yerde mi izledim bilmiyorum. E, diyorlar ki yani kendinizi geliştirmek için kendinize bir kere şu soruları soracaksınız. Böyle oturmak yok. Ben kimim? Ben kimim? Neden buradayım? Amacım ne? Ne yapacağım? Senin dediğin gibi hedeflerim ne? E, bunları sorup artık farkındalığı bir şekilde evet, evet. açmak lazım. Ve bu soruları sorduğunuz zaman da bilgi bir şekilde geliyor. geliyor. Yani eğer siz şurada oturup bu programı izliyorsanız inanın ki bunu izlemeye ihtiyacınız vardır. Evet. Bu bilgi size istemişsinizdir, niyet etmişsinizdir. Gelmiştir. O yüzden gelmiştir. E, açmışsınızdır YouTube'u. Onlarca programın içinde birdenbire karşınıza çıkmıştır. Hoşunuza gitmiştir, sizi bir şey çekmiştir. Bilgi arayana ulaşır. Kesinlikle ulaşır. E, aramakla sevgili bulunmaz ama <gülüyor> aramakla e, niyetle bilgi gelir. Bilgi Daha kolay gelir. ulaşır Kesinlikle. diyerek bak onu oradan oraya nasıl bağladın be <gülüyor> Şebocuğum. Ha? Çok iyi. Süper. <gülüyor> yani bilgiyi aşka bağlayabilen de şu yani şu platformda benden başka olduğunu zannetmiyorum <gülüyor> yani. Gerçekten e, tebriklerinizi bana eleştirilerinizi. Yorum kısmına. Evet tebriklerinizi evet. yorum kısmına yazın lütfen. Eleştirilerinizi rica ediyorum içinizde saklayın. Ne gerek var beni kırmaya değil mi bu saatten sonra? Çok, Çok teşekkür ediyorum. Eleştirilerinizi aynaya bakarak anlatın. Kendi kendinize Aynen. söyleyin. Kendi diyen kendi olur. <gülüyor> <gülüyor> Kendin kaybedersin. İzlemezsen. Eleştirdiğiniz kişiye dönüşürsünüz bunu da unutmayın. Gittikçe bir pisleşirmişsiniz. E, orada bir lazım canım o kadar da değil yani. <gülüyor> Birazcık evet. iyidir yani. Evet birden bire böyle avamlaşarak böyle ya abuk sabuk <gülüyor> cümleler. Ya işte hayat böyle bir şey. Bazen Aynen. gülüyoruz, bazen ağlıyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Hepsi de Her birden kabulümüz. Ee, ve yaşıyoruz. Ee, hep beraber mühim olan iyi şeyler yapabilmek. Bir katkı sağlayabilmek. Kesinlikle. Ee, hem kendimize hem de bütüne bir katkı sağlayabilmek. Ee, bu konuda çok kıymetlisin. İyi Sen ki geldin, iyi ki varsın. Teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum aşkım. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nanır mısının bu bölümü çok üzülerek bitiriyorum. <gülüyor> Dediğim gibi biz aşkımla siz artık bizi sanıyorsunuz biliyorsunuz evet. otursak zaten sabaha kadar konuşuruz artık bir daha ne zaman yakalarsam hangi e, konferansından e, fırsat bulup hangi işte e, müzik stüdyosundan e, çalı çıkarıp <gülüyor> <gülüyor> hangi gösterisinden ya da hangi turnesinden alabilirsem yine getirtip seve, buraya seve, seve. E, oturtacağım o da gerçekten seve seve, seve, seve. geliyor hepimiz için e, bir sonraki programda. Bakalım neler konuşacağız. İnanır mısının bu bölümünde biz anlattık. İnanıp inanmaması size kaldı. Biz inandık. Umarım size de faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>